ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا ان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد وجود ان شاء الله تعالى ان دو ترميني باذن عز وجل ان سكي كونسيرن لو ريكوي دو فتاوى كونسيرنون لي فام ان دو ترميني ان شاء الله تعالى لو شابيت اي دي لوشي باذن الله عز وجل كوم سا كون بويس باسي دون لو بروشين كور ا سكي ا رابور avec la prière la prière posé au cheikh Abdullah ibn Humayd rahimahullah ta'ala question afwan <coughs> Question. Femme éprouve les douleurs de l'enfantement quand la prend à l'hôpital et qu'il ne lui est pas donné d'enfanter naturellement. On pratique une opération afin de faire sortir l'enfant de son ventre. Cette femme est-elle considérée parmi celles qui ont les logis de sorte qu'elle doit délaisser la prière et le jeûne le temps qui est imparti ou non question très importante comme vous l'avez remarqué hein, beaucoup de femmes ça leur arrive de de disons d'accoucher par ces arrières et ne savent pas Est-ce que cela se dirait comme tel Elle doit prier jeûner. Les savants ont mentionné que si la femme accouche d'un enfant sans que ne s'écoule du sang, elle n'est pas concernée par les logis. Comme Aïcha radiallahu ta'ala a dit, au sujet d'une femme qui enfanta sans écoulement de sang et sans rien, elle a dit, il s'agit d'une femme qu'Allah a purifiée. C'est-à-dire qu'elle doit prier jeûner. En bref, Si la femme accouche et que du sang coule de son organe génital, cela est considéré comme des logis. Elle devra attendre jusqu'à être pure, puis faire le lavage et prier. Par contre, si absolument rien ne sort, elle doit prier et elle n'a pas de logis. Voici ce qu'ont stipulé les savants avant Hanbalit et d'autres, et Allah c'est mieux. Donc, euh, inshallah ta'ala, vous l'aurez compris, cela dépend du sang, cela dépend du sang. pour dire qu'elle a les logis ou pas, si on lui fait une césarienne. 47, question 47, toujours au chir Abdullah ibn Humayd, rahimahullah. Est, est-il permis de manger de la femme d'une femme d'esprit Je pense qu'il y a manger femme femme qui a construit. Qu'elle est cuisinée ou qu'elle donne une bouchée ou tout ce qui ressemble. Tout ceci est permis, car le prophète, alayhi sallam, a dit au sujet de la femme indisposée, il a dit, Certes, ces monstrues ne sont pas dans ta main. Apporté par Muslim et Nasaï. Donc, ce qu'elle fait de sa main ou met dans la bouche de sa main, il n'y a aucun mal à cela, ni grief. Car ces monstrues ne se trouvent pas dans sa main. Et Allah, c'est mieux. Et vous savez bien sûr que le messager d'Allah, lui-même, Aïcha, des fois, elle avait les monstrues, qu'est-ce qu'il faisait Il mettait yani, sa tête. sallallahu alayhi wa sallam yani dans son giron dans son giron yani sur ses genoux et yani il lisait même le coran 
Question 48 posée, ou bien, ou bien, ensemble de questions posées au Cheikh Ibn Uthaymin, ala rahmatullah. Question numéro 48. Si la femme, écrivez-moi de temps en temps numéro 1, je ne vois rien. Si la femme devient pure après l'aurore, les savants, d'abord je lis la question. Si la femme devient pure immédiatement après l'aube, doit-elle s'abstenir de manger et jeûner ce jour qui lui sera compté ou doit-elle rattraper ce jour Réponse, si la femme devient pure après l'aurore, les savants ont deux avis concernant son abstention de ce jour. Le premier avis est qu'il lui est incombe de s'abstenir de manger le reste de la journée, mais le jour ne lui sera pas compté. Elle devra le rattraper, ce qui est connu de l'avis juridique de l'imam Ahmed. Le second avis est qu'il ne lui est pas obligé de s'abstenir durant le reste de la journée, car il s'agit d'un jour durant lequel son jeûne n'est pas valable car elle a été indisposée au début de celui-ci. Elle ne fait donc pas partie des jeûneurs. Et s'il n'est pas valable, il n'y a plus aucune utilité dans l'abstention. Ce n'est pas non plus, non plus une période qui est illicite pour elle, car elle avait l'ordre de rompre ce jour au début de celui-ci, même que le jeûne lui a été interdit en début du jour. Le jeûne légal, comme nous le savons tous, consiste à s'abstenir des choses qui rompent le jeûne par adoration vers Allah, depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher, coucher du soleil. Cet avis, comme vous le constatez, prévaut sur celui qui ordonne l'abstention. Bref, selon les deux avis, il lui est incombe de rattraper ce jour. Donc, euh, je résume très vite. Une femme, par exemple, une femme, par exemple, vers euh, 9h, heures, 9h, heures, disons, du matin, hein, elle trouve que, classe, elle n'a plus ses règles, elle s'est purifiée. Est-ce que, bien sûr, elle va se laver pour faire la prière. Mais va-t-elle jeûner ce jour-là ou pas Il a cité les deux avis, et Cheikh Lahermou a choisi le deuxième avis. Il a dit elle ne jeûne pas, parce qu'elle n'a pas jeûné du début. Allah Ta'ala nous a demandé de jeûner depuis le Fajr, pas à 9h du matin, on commence. Il a dit donc elle ne jeûne pas, et elle rattrape. Et il a cité l'autre avis qui dit quoi Qui dit qu'elle mange aussi, et qu'elle rattrape. L'autre avis qui dit quoi Qui lui dit elle, il lui incombe de s'abstenir. Elle arrête de manger et elle rattrape. Le premier avait dit elle arrête de manger, hein, puisqu'elle est pure. Et elle fait le jeûne, mais elle rattrape le jour. Et deuxième avis qu'a choisi, il a dit elle mange. Elle n'arrête pas de manger. Elle mange, mais quoi Mais elle rattrape ce jour. Question numéro 49. Est-il obligatoire pour la femme qui a les logis de jeûner et de prier si elle devient pure avant les 40 jours Réponse. En effet, dès lors que la femme qui a les lochis devient pure avant les 40 jours, il lui est incombe de jeûner si cela arrive durant le ramadan. Il lui est incombe également de prier et il est permis à son mari d'avoir des rapports sexuels avec elle car elle est pure. Elle n'a plus rien qui l'empêche de jeûner ou s'oppose à l'obligation de la prière et l'autorisation d'avoir des relations intimes. Non. Question numéro 50. La femme qui a des logis, doit-elle attendre 40 jours sans prier ni jeûner ou est-ce l'interruption du son qui est prise en compte dès qu'il s'interrompt, elle, qu elle devient pure et prie Aussi, quelle est la plus, la, plus courte courée pour la, la plus courte durée pour la purification Réponse. La femme qui a des logis n'a pas de durée définie. Dès lors qu'il y a présence de sang, elle doit attendre sans prier sans jeûner et sans s'accoupler avec son mari. Mais dès qu'elle voit qu'elle est pure, même avant les 40 jours, même si elle n'a attendu que 10 jours ou 5, elle devra prier, jeûner, et pour, et pour avoir des rapports avec son mari, il n'y a aucun mal en cela. Ce qui importe, c'est que les logis sont une chose perceptible dont les règles dépendent de leur présence ou de leur absence. Quand elles sont présentes, les règles sont d'application. Mais quand la femme devient pure, elle est dégagée de ses règles. Toutefois, si cela va au-delà de 60 jours, elle est atteinte de métrorragie. Elle ne devra attendre que la durée de son cycle menstruel uniquement, puis elle fera le lavage et prière. Non. On dit ici, qu'est-ce qu'il dit En bas, il dit, connotation, aucun texte authentique n'a été rapporté concernant la limite maximale des logis, bien que l'on sait communément qu'il s'agit de 40 jours. Cela est appuyé par les textes rapporté à ce sujet, 
mais ceux-ci sont faibles. Ainsi, dès que cela dépasse 40 jours et que, cela ne et que ceci ne coïncide pas avec le cycle menstruel de la femme, il s'agit de métrorager. Donc, euh, le, celui qui a fait en bas, comment on dit ça, les, les annotations, il a dit que 40 jours, ce n'est pas 60 jours. Et ça, on a parlé de ça, on a dit que les épouses du messager d'Allah n'attendaient pas plus de 40 jours. Question 51. Si durant la journée, si durant la journée du Ramadan, des petites gouttes de sang s'écoulent de la femme et que ce sang persiste, il persiste durant tout le mois de Ramadan, alors qu'elle jeûne, son jeûne est-il valable Réponse, oui, son jeûne est valable. Ces gouttes de sang ne représentent rien car elles proviennent des veines. Il est rapporté que Ali ibn Abi Talib a dit « Ces gouttes qui sont présentes sont comme le saignement de nez. » Il ne s'agit pas de monstrueux. Donc, pour les petites gouttes qui ne s'arrêtent pas de couler, qui persistent pendant tout le mois de Ramadan, il a dit que ces gouttes, ces gouttes, Yanné, ne n'empêchent pas la femme de jeûner, bien sûr, et de prier. Mais en bas, il dit pourvu que cela ne coïncide pas avec le cycle menstruel de la femme. Si c'est le cas, il s'agit de monstrueux dont le sang est connu grâce à ses propriétés. Naam, quand une femme a du sang, on va voir. Est-ce qu'il coïncide avec son cycle menstruel ou ne coïncide pas S'il ne coïncide pas, ça dégoûte seulement, naam, ça n'a rien à voir. Elle prie et elle jeûne. Mais s'il coïncide avec son cycle menstruel, elle doit s'arrêter parce que peut-être c'est le début des règles. Yeah. Question 52. Si la femme qui a ses monstrues ou les logis devient pure avant l'aube, mais ne fait pas le lavage, ne fait le lavage qu'après l'aube, son jeûne est-il valable ou non Réponse oui. Le jeûne de la femme indisposée est valable si elle devient pure avant l'aube et qu'elle ne fait pas et qu'elle ne fait le lavage qu'après l'apparition la, qu de celle-ci. Il dit, il en est de même pour celle qui a des logis, car dans ce cas, elle figure parmi ceux qui sont dans la capacité de jeûner. Elle ressemble en cela à celui qui serait toujours en état de souillure majeure, alors que l'aube a déjà fait son apparition. Son jeûne est valable selon le verset suivant. C'est-à-dire, cohabitez donc avec elle maintenant et cherchez ce qu'Allah Ta'ala a prescrit en votre, en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que distingue, se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Le Bakara 187. Si Allah permet les relations sexuelles jusqu'à ce que l'aube se distingue, cela implique que le lavage ne se fera qu'après qu l'apparition de l'aube. Et selon le hadith de Aïcha, le prophète Ali sallam était au matin en état de souillure majeure, Janaba, suite au rapport sexuel avec ses épouses, tandis qu'il jeûnait. Apporté par Bukhari Muslim. C'est-à-dire que le messager, Ali sallam, ne faisait le lavage pour la Janaba qu'après le matin, lorsqu'il se lève. Donc c'est la même chose pour qui Pour les femmes. Question numéro 53, aussi importante pour les femmes. Si la femme pressent un écoulement de sang qui ne se produit pas, elle pressent seulement, elle sent qu va se, que le sang va descendre, mais cela ne se pro, produit pas, elle dit, avant le coucher du soleil, ou bien qu'elle pressent les douleurs des monstres, le jeûne de ce jour est-il valable ou doit-elle le rattraper Je répète, une femme pressent un écoulement de sang qui ne se produit pas avant le coucher du soleil, c'est-à-dire elle jeûnait, avant le coucher du soleil, elle pressent, ou bien elle pressent les douleurs des monstres. Ce jour est-il valable ou il n'est pas valable Réponse, si la femme qui est pure pressant les monstrues tandis qu'elle jeûne, mais que rien ne s'écoule, si ce n'est qu'après le coucher du soleil, ou alors qu'elle pressent les douleurs des monstrues et qu'une fois encore l'écoulement n'a lieu qu'après le coucher du soleil, son jeûne pour ce jour est valable. Elle ne devra pas le recommencer s'il s'agit d'un jeûne obligatoire et sa récompense ne sera pas invalidée s'il s'agit d'un jeûne surérogatoire. Donc, ce qui doit être pris en compte, c'est ce, ce que la femme voit 
et non pas ce qu'elle ressent. Non, si elle ressent, le, ce qu'elle vient de ressentir n'a rien à voir avec son jeûne. Mais plutôt on attend, est-ce que le sang va couler ou il ne va pas couler S'il va couler, son jeûne a été annulé, bien sûr. Et si rien ne, cou rien ne coule, son jeûne est valable, car non, le, le plus important, ce n'est pas ce qu'elle ressent, mais ce qu'elle voit. Voyez. 54, question 54. Si la femme voit du sang, mais qu'elle n'est pas sûre qu'il s'agit du sang des monstrues, quel sera le jugement relatif à son jeûne de ce jour Une femme a jeûné, ensuite, disons vers 14 heures ou là, elle a trouvé du sang, mais elle n'est pas sûre. Est-ce celui des monstrues ou pas Yanni va jeûner ou elle, elle arrête de jeûner ou quoi Réponse, son jeûne durant ce jour est valable. Car l'état original, c'est quoi C'est l'absence des monstrues jusqu'à ce qu'il lui apparaisse qu'il s'agit de monstrues. Quand une femme voit un peu de sang ou de là, hein, elle doit rester dans la règle générale qui dit que ce sang n'est pas des monstrues jusqu'à ce qu'il y ait une preuve que ce soit le, le sang des monstrues. Bien sûr, entre parenthèses, sauf si cela coïncide avec son cycle menstruel. Ah, si elle avait l'habitude le troisième jour du mois d'avoir le sang, et aujourd'hui on est le troisième jour du mois, donc il, a, il y va sans dire qu'elle doit ici se considérer, considérer ce sang comme le début des monstrues. Mais si ce n'est pas pendant le cycle, si c'est avant, elle ne doit pas le considérer comme monstrue jusqu'à qu'il y ait des preuves, l'odeur, la couleur et l'autre signe qui est que le sang et Annie ne, ne se coagule pas, se co ne se coagule pas. Non. Il y a aussi un, il y a aussi un quatrième signe, là, là. Et, non. et il est gras, il n'est pas fin. Question 55. Question 55. La femme indisposée et celle qui a des logis, peuvent-elles manger et boire durant la journée du ramadan Peuvent-elles manger et boire durant la journée du ramadan Réponse oui. Oui, elles peuvent manger et boire durant la journée du ramadan. Mais il est préférable que cela se fasse discrètement. Si elle a un, si elle, si elle a un enfant à la maison, pourquoi Car cela suscitera son incompréhension. L'enfant va s'étonner, va dire comment se fait-il que ma mère mange et boive de l'eau alors qu'on est pendant le ramadan, etc. Donc il ne faut pas faire des fitna aux enfants. Il faut manger, Inch'Allah Ta'ala, en cachette, après avoir fermé la porte à clé, Bi'idhnillah Ta'ala. Question 56. Les femmes qui font une fausse couche n'échappent pas à deux situations. Soit la femme fait une fausse couche avant que l'embryon ne prenne forme, soit après sa formation et l'apparition d'aspects humains. Quel est le jugement relatif aux jeunes durant le jour où elle fait une fausse couche et durant les jours où elle voit du sang. Réponse de Cheikh Benoît Larmo. Si l'embryon n'a pas encore pris forme, forme humaine, le sang ne sera pas celui des logis. Ainsi, elle peut jeûner et prier ce jour-là. Son jeûne est valable. Si l'embryon, par contre, a pris forme, en forme humaine, le sang sera celui des logis. Il ne lui sera pas permis alors de prier ni de jeûner. Ensuite, il cite la règle. Donc, la règle relative à cette situation est que si l'embryon a pris forme humaine, le sang sera celui des logis. Et s'il n'a pas pris encore forme, ce ne sera pas du sang de logis. Dans le cas où il s'agit de sang de logis, tout ce qui est interdit aux femmes qui ont les logis lui est interdit. S'il s'agit maintenant d'un autre sang que celui des logis, ce loi, ce, cela ne lui est pas interdit. Question numéro 57, importante aussi. L'écoulement du sang, l'écoulement de sang d'une femme enceinte durant la journée de Ramadan, influe-t-il sur son jeûne L'écoulement du sang d'une femme enceinte durant la journée du Ramadan, influe-t-il sur son jeûne Réponse euh, bien sûr, ce que je suis en train de lire, ce que, ce que je suis en train de lire, bien sûr, c'est bien sûr, vous allez me dire que ça a rapport avec les femmes, hein, mais pas seulement avec les femmes, ça a rapport aussi avec qui 
avec les hommes. Pourquoi Parce que nous, Inch'Allah Ta'ala, yani, on est obligé qu'on demande la science. Et ça, ça rentre aussi dans la science de connaître euh, la menstruation, etc. Parce que demain, tu es un talbain, non et Annie, il, sait, il est possible que et Annie, des gens viennent te demander. Tu ne vas pas dire, je ne connais pas la réponse parce que ça a un rapport avec les femmes. Mais, comme les savants, et Annie, ils répondaient dans toutes choses. Que ça a un rapport avec les femmes ou là avec les hommes. Non. Ensuite, même toi, mon frère, demain, tu seras marié, il est possible que ta femme ne connaisse pas cette chose. Alors, c'est toi, c'est toi, Inch'Allah, qui lui montrera. Non. Donc, l'écoulement du sang d'une femme enceinte durant la journée du Ramadan influe-t-il sur son jeûne Réponse. Si le sang des monstres s'écoule alors que la femme jeûne, son jeûne est invalidé. Selon la parole du prophète, Ali sallam, « Aleysa idha hadat, idha hadat, lam tu salli wa lam tasum » N'est-il pas vrai que lorsqu'elle est indisposée, elle ne prie pas et ne jeûne pas, apportée par Bukhari et Muslim donc ça, c'est ce qu'a dit le messager de l'Aïssa d'après qui Pour celle qui a les monstrues. Il a dit, c'est pourquoi nous considérons cela parmi les choses qui annulent le jeûne. Il en est de main pour les lochis. L'écoulement du sang des monstrues et des lochis annule le jeûne. Concernant, concernant l'écoulement du sang d'une femme enceinte durant la journée de Ramadan, s'il s'agit de monstrues, ce sera comme pour les monstrues de celle qui n'est pas enceinte. C'est-à-dire que cela influera sur son jeûne. Et s'il ne s'agit pas de monstrues, cela n'aura aucune influence. Les monstrues qui peuvent arriver à la femme enceinte sont des monstrues ininterrompues, qui ne se sont pas arrêtées depuis qu'elle est enceinte. Elles viennent même durant la période de son cycle habituel. Il s'agit donc de monstrues selon la vie le plus correct pour qu'elles s'appliquent les règles de la menstruation. Par contre, si l'écoulement s'est interrompu, puis elle voit, elle voit, puis qu'elle voit après cela du sang, qui n'est pas du sang habituel, celui des monstrues, cela n'aura aucune influence sur son jeûne, car ce ne sont pas des monstrues. Donc la femme qui, qui est enceinte et qui voit du sang couler, hein, on va voir si ce sang yani, euh, vient juste après l'accouchement un ou deux jours avant l'accouchement, un ou deux jours avant l'accouchement, par exemple, et qu'il vient avec des contractions et des douleurs. Ensuite, il ne va pas s'arrêter jusqu'à l'accouchement. Ce, 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 ce sang doit être considéré comme un sang d'éloché. Pourquoi Parce que yani, il a coulé avec contraction dans le ventre et avec douleur. Et il ne s'est pas arrêté jusqu'au moment où elle a accouché. Et il, il n'a pas commencé depuis qu'elle était enceinte. Mais il a commencé, quand est-ce qu'il a commencé juste yani, vers la fin de sa grossesse. Dans ce cas, c'est yani, celui des lochis. Mais s'il court, s'il, s'il coule avant cela, de temps en temps, il y a des petites saignées. De temps en temps, un mois après, un mois avant, deux mois avant, des petites saignées, ça s'arrête. Tout cela, ça ne doit pas être considéré comme des lochis. Non. Mais si elle voit, au quatrième mois, cinquième mois, troisième mois, elle voit qu'elle a les monstrues, car c'est possible que certaines femmes enceintes aient les, aient les monstrues. C'est rare, mais ça arrive, qu'elle reconnaît le son des monstrues et l'âme, yani, qu'elle reconnaît avec l'un de ses quatre signes. Dans ce cas, elle, elle doit yani, lui donner les règles des monstrues. Mais c'est très rare, l'âme. Question importante numéro 58. Si la femme, durant la période de son cycle habituel, voit du sang un jour, mais plus rien le jour suivant, tout au long de celui-ci, que doit-elle faire Ça arrive beaucoup aux femmes. Un jour du sang, un jour pur. Un jour du sang, un jour pur. Ou bien elle voit du sang un jour, ensuite il n'y a plus de sang. Qu'est-ce qu'elle doit faire Réponse, il apparaît que cette pureté ou sécheresse qu'elle connaît durant les jours de sa menstruation, reste dans le cadre des monstrues et n'est pas considérée comme pureté. Ainsi, elle doit s'abstenir de ce dont s'abstient la femme indisposée. Certains savants ont dit, celle qui voit du sang un jour et le jour suivant propreté, le sang correspond au monstrues et la propreté à la pureté, jusqu'à arriver 
au terme de 15 jours. Après 15 jours, ce qui suit est du son de métro rager. C'est ce qui est connu de la vie juridique de Imam Ahmed. Donc, pour la période, je vais en y résumer. Si une femme, si une femme, hein, pendant, je dis bien, pendant la période de son cycle habituel, je ne parle pas avant ou après, une femme, pendant la période de ses monstrues, voit par exemple un jour, Yanni c'est sec, et un jour il y a du sang. Un jour c'est sec, un jour il y a du sang. Ici, il y a deux grands avis. L'avis de l'imam Ahmed qui dit, le jour où c'est sec, elle est purifiée. Elle doit prier et jeûner ce jour-là. Et le jour où il y a du sang, elle arrête. Ensuite, où c'est sec, elle prend sa douche et yani, elle jeûne et elle prie. Ensuite, quand il y a du sang, elle s'arrête, jour pour jour. Jusqu'à ce que, si elle dépasse, si elle dépasse 15 jours comme ça, classe, elle doit dire, ce sont les métroragies. Classe, c'est les métroragies et elle continue à jeûner, à prier normalement. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, qui est, je crois, le plus fort, c'est que quoi C'est que tant que nous sommes dans, dans le cycle des monstres, nous sommes dans la période des monstres, toute femme qui se voit ou la voit quelques jours où elle n'a rien, c'est sec, malgré cela, elle doit se considérer dans les monstres. Pourquoi Parce qu'elle est dans le cycle des monstres. Et tant que il n'y a pas de fil blanc hein, qui montre à 100% la pureté, donc elle doit quoi Elle doit se dire je suis, je suis impur. Même si c'est quoi Même s'il n'y a rien qui coule et c'est sec. Pourquoi Parce que cette sécheresse se trouve quand Se trouve dans la période des monstrues. Si elle n'était pas dans, dans la période des monstrues, d'accord. Mais là, c'est dans la période du cycle, pendant les six jours ou les sept jours où d'habitude elle a des règles. Et maintenant, ma'am, euh, ça a commencé les règles, ensuite c'est sec. Cette sécheresse doit être comptée comme quoi Comme des règles, même si c'est sec. Question numéro 59, combien il reste, Inch'Allah, pour qu'on termine ma'am. Quelle question on termine, Inch'Allah Durant les jours de la menstruation et avant la pureté, et avant la pureté, la femme ne voit aucune trace de sang. Doit-elle jeûner ce jour-là alors qu'elle n'a pas vu le liquide blanc ou que, que, que doit-elle faire Réponse, s'il est habituel pour elle de ne pas voir le liquide blanc comme c'est le cas de chez certaines femmes, elle doit bien sûr donc se laver et jeûner et prier. Mais s'il est habituel pour elle de voir le liquide blanc qu'on appelle les pertes blanches, elle ne doit pas jeûner jusqu'à ce qu'elle le voie. Ça aussi, c'est une question que beaucoup de femmes posent. Elle dit, par exemple, mon cycle, c'est de sept jours. Maintenant, nous sommes au cinquième jour, c'est sec, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit, attends, est-ce que tu es du genre qui voit le, le fil blanc ou qui ne le voit pas Si elle dit, je suis du genre qui voit le fil blanc, on va lui dire, tu n'as pas le droit de jeûner maintenant et de prier. Tu dois attendre jusqu'à ce que vienne le fil blanc. Si elle est du genre qui dit non, je n'ai pas des pertes blanches et je reconnais ma faim par la sécheresse, on lui dit dans ce cas, puisque tu es, tu es dans la sécheresse, Inch'Allah Ta'ala, tu dois te laver, jeûner et prier. Non. Question numéro 60. Est-il obligatoire à la femme indisposée de changer de vêtements après la pureté tout en sachant qu'ils n'ont pas été tachés de sang ou toute autre impureté. Est-ce que c'est obligatoire à la femme disposée de changer de vêtements après la pureté Réponse, cela ne lui est pas obligatoire, car les monstrues ne souillent pas le corps. Le sang des monstrues souille en fait ce qu'il touche uniquement. C'est pour cela que le prophète, alayhi sallallahu sallam, a ordonné aux femmes, lorsque du sang de monstrues touche leur, leurs vêtements, il a ordonné de laver les vêtements, puis de prier dans leurs vêtements. Donc, ce n'est pas obligé <coughs> qu'elle change de vêtements après la purification. En bas, il dit, en bas, dans la notation, même s'il est préférable pour la femme de réserver des vêtements pour les monstrues, 
il est préférable pour la femme d'avoir des vêtements spéciaux hein, pour les monstrueux. Comme l'indique la Sunna, selon ce qui est rapporté par les deux chers, Bukhari ou Muslim, d'après Um Salama, qu'est-ce qu'elle a dit À la fin du hadith, elle a dit « Alors je prie, je prie alors mes vêtements pour les monstrueux. » Rapporté par le Bukhari. Euh, Bukhari Muslim, « Je prie alors mes vêtements pour les monstrueux. » Ce qui veut dire que les, les femmes des Sahaba avaient des vêtements spéciaux pour les monstrueux. D'ailleurs, le Bukhari a consacré un chapitre à ce hadith intitulé « Chapitre du fait de réserver des vêtements pour les monstrueux autres que les vêtements durant l'état pureté. » C'est pour ça que l'érudit Ibn Hajar a dit « Il renferme la recommandation pour la femme de prendre pour ses monstrueux des vêtements autres que ceux habituels. » Donc vous remarquez que <coughs> il est de la sunna pour la femme de réserver certains vêtements, par exemple une abaya ou une jellaba ou la, une robe ou là, spécialement pour les, pour les monstrueux. Et euh, ça a quel avantage Ça a au moins trois avantages. La première, c'est une sunna, une sunna des épouses du messager d'Allah, alayhi salat ou salam, puisque c'est Om Salama qui a dit ça. La deuxième chose, c'est que euh, quand elle a des monstrueux, elle met des vêtements spéciaux. Si jamais il y a du sang qui coule ou bien, hein, c'est, il n'y a personne ne peut la réprimander. Ni son mari, ni personne. Pourquoi Elle dit que ce sont des vêtements justement spécialement mis pour cela. Mais si c'est dans d'autres vêtements, et que son mari, par exemple, regarde, euh, il tombe sur cela, il ne voudrait pas. Il va dire comment qu'elle a, il, je vois du sang sur ses vêtements. Alors que si elle avait des vêtements de, de comme j'ai dit, de monstre, elle aurait dit, c'est justement, ces vêtements sont faits pour ça. Et il y a une troisième chose importante aussi, c'est quoi C'est que euh, des fois l'homme, des fois le mari, fait des plans dans sa tête. Des plans, yani comme quoi, par exemple, aujourd'hui j'ai envie de ma femme, quelque chose comme ça. Non. Alors des fois il rentre dans sa maison et il ne sait pas qu'elle est dans les monstrueux. Et son plan est toujours dans la tête, élaboré. Ensuite, quand, euh, au moment où il veut l'approcher, il lui dit j'ai les monstrueux. Alors peut-être qu'il va s'énerver. Et le messager d'Allah, dans Sahih al-Bukhari, il s'est énervé de sa fille. Quand il a voulu l'approcher, elle lui a dit, j'étais enceinte. Il s'est énervé, vraiment énervé. Mais maintenant, si l'homme, quand il rentre à sa maison, il trouve que sa femme a mis le vêtement de quoi des monstrueux. Une abaya qu'il connaît, qu connaît, par exemple. Donc, dans ce cas, là, qu'est-ce qu'il fait il annule, il annule son plan. S'il avait un plan dans sa tête, il va l'annuler. Et s'il n'a pas mis de plan, ce n'est pas la peine qu'il mette un plan dans sa tête. Il a vu le vêtement, il a compris, mais il laisse un langage intime entre les deux. Non. Question numéro 61. Si la femme a ses monstrues à 13 heures, au moment de Salat al par exemple, supposons, Salat al c'est à midi 30, on suppose, c'est tout. Salat al c'est à midi 30. Maintenant, il est 1 heure, il est 13 heures, non. et... Qu'est-ce qu'elle a Elle a ses monstrues. Alors qu'elle n'a pas accompli la prière du Dhor, qui est à midi 30. Est-ce qu'il lui est incombe de rattraper cette prière lorsqu'elle sera pure Lorsqu'elle sera pure, est-ce qu'il lui est <coughs> obligé que quoi Qu'elle rattrape cette prière ou bien non Réponse, il y a divergence à ce propos entre les savants. Il y a divergence à ce propos, entre les savants. Non. Certains ont dit, certains ont dit qu'il ne lui incombe pas non, de rattraper cette, cette prière car elle n'a pas fait preuve de laxisme. Elle n'a pas fait preuve de laxisme. Taqsir. Et il n'a commis aucun péché car il lui est permis de retarder la prière jusqu'à sa durée finale. Et d'autres ont dit il lui est incombe de la rattraper selon la généralité du, 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 de la parole du prophète quand il a dit Men min salat, salat. quiconque atteint une raka de la prière atteint certes la prière apportée par Bukhari Muslim Cheikh Ibn Uthimine dit par précaution je dis bien par précaution elle peut la rattraper car il ne s'agit que d'une prière elle n'éprouvera aucune gêne à la rattraper Cheikh Lermo 
Ram a dit, d'après moi, d'après Chef Nantumi, il a dit, si elle la rattrape, c'est mieux. Ce n'est pas obligatoire. Si elle la rattrape, c'est mieux. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans le jour Fatawa, a dit que ça, ça ne lui était pas obligatoire de la rattraper. D'ailleurs, même Chef Ibn Taymiyyah, si vous avez remarqué, il n'a pas dit c'est obligatoire. Il a dit par prudence, c'est tout. Mais si elle ne veut pas rattraper, elle ne rattrape pas, car elle n'a fait aucune faute, mais il ne l'est pas là. Question numéro 62. Si la femme enceinte voit du sang un jour ou deux avant l'accouchement, doit-elle délaisser le jeûne et la prière à cause de cela ou non Réponse. Si la femme enceinte voit du sang un jour ou deux avant l'accouchement et qu'elle ressent les douleurs de l'enfantement, il s'agit de logis. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle doit délaisser la prière et le jeûne à cause de cela. Mais si elle ne ressent pas les douleurs il s'agit de son provenant d'un vice. Donc, on ne tient pas compte et ce, cela ne l'empêche ni de jeûner ni de prier. Donc, euh, le sang qui vient avant, avant l'accouchement, on va voir s'il vient avec des douleurs. D'accord, c'est des logis. Avec des douleurs, il ne va pas s'arrêter jusqu'à l'accouchement. Si c'est du sang qui vient, qui s'arrête et qui n'a rien à voir avec les douleurs, on va dire que ce ne sont pas des logis. C'est yani, euh, le vice, euh, le sang des, des vins, c'est tout. Non. Question 63. Quel est votre avis concernant la prise de pilule Quel est votre avis concernant la prise de pilule empêchant le cycle menstruel afin de jeûner avec tout le monde Beaucoup de femmes posent cette question. Cette femme est posée chaque année non, avant le ramadan. Quel est votre avis concernant la prise de pilule empêchant le cycle menstruel afin de jeûner avec tout le monde. Réponse de Sheikh Ben Rothaymin, Rahimahullah Ta'ala, je mets en garde contre cela, car ces pilules ont un effet grandement néfaste qui m'a été confirmé, confirmé par des médecins. On dira à la femme, c'est une chose qu'Allah Ta'ala a prescrite aux filles d'Adam. Accepte ce qu'Allah Ta'ala a prescrit et jeûne tant qu'il n'y a aucun empêchement. Mais dès qu'un empêchement se présente, rentre en jeûne, satisfaite de ce que Allah Ta'ala a décrété. Non. Question 64 aussi. Du jugement relatif à l'utilisation des pilules inhibitrices des monstres. Réponse de Sheikh Ben Outhémin toujours. L'utilisation par la femme de pilules empêchant la venue des monstrues, si elle ne présente aucun danger du point de vue de la santé, ne constitue aucun mal, à condition que le mari l'autorise. Mais à ma connaissance, ces pilules sont néfastes pour la femme. Il est connu que l'écoulement du sang des monstrues est un écoulement naturel. Aussi, lorsque l'on empêche une chose naturelle de se produire à son terme, cet empêchement aura d'office un effet néfaste sur le corps. En outre, il faut être méfiant avec ces pilules, car elles plongent la femme dans la confusion au sujet de son cycle et le changent. Non, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes te disent, ah, au moins, les pilules ont fait un massacre. Elles ont tout changé, mon cycle. Non. Ainsi, le chef dit, ainsi, elle est en permanence sujette au stress. Et moi, j'ajoute au SOS et au doute concernant sa prière. Les relations charnelles avec son mari et autres. Non, mais c'est pas. Elle a le droit, elle n'a pas le droit. Elle est en règle, elle n'est pas. C'est pourquoi, le Cheikh Larmo dit, c'est pourquoi je ne dis pas qu'elles sont illicites. Mais je n'aime guère que la femme les utilise de peur que ça lui cause du tort. Je dis qu'il convient à la femme d'accepter ce que Allah Ta'ala a décrété pour elle. Le prophète A.S. entra l'année du pèlerinage d'adieu auprès de la mère des croyants Aïcha. Alors qu'elle pleurait, elle était en état de sacralisation pour accomplir sa Umrah. Il demanda « Qu'as-tu Es-tu indisposé ?» Elle répondit « Oui ». Il lui répliqua « C'est une chose qu'Allah a prescrite aux filles d'Adam. » C'est pour cela que la femme se doit de patienter et d'endurer. Si elle peut jeûner et prier à cause des monstrues, la porte de l'invocation reste ouverte. Qu'Allah en soit loué. 
elle peut évoquer Allah et le glorifier, faire l'aumône et bien agir envers les gens par la parole et l'acte, hein, ce qui figure parmi les meilleures œuvres. Donc voilà, c'est l'avis, Inch'Allah Ta'ala, de Cheikh Ibn Rousseymin, Lahermo. D'autres, bien sûr, comme beaucoup d'autres, Yanni, permettent la pilule et permettent même de, de la prendre pendant le ramadan pour jeûner avec les gens. Mais j'ai donné, Yanni, ce que dit Cheikh Ibn Rousseymin, Lahermo Allah, pour que vous sachiez quelle est Yanni, sa position. Vous voyez, il reste, je crois, deux questions. Ou trois, trois. Non, mais trois dernières questions. Et la, la prochaine fois, Inch'Allah, ce sera la prière. Et le premier et le second appel, il imama par rapport à la femme. Une seconde, Inch'Allah. Question 65. Deux mois après le coït et après être pur, la femme trouve quelques petites gouttes de sang. Doit-elle rompre le jeûne et ne pas prier ou que doit-elle faire Réponse de Sheikh Les problèmes des femmes avec les monstrues et le coït sont un océan sans fond, dont l'une des causes est l'utilisation de ces pilules contraceptives et celle inhibitrice des monstres. Non, c'est comme, exactement comme j'ai dit tout à l'heure. Non. Les, gens ne connaissent, les gens ne connaissaient pas de tels problèmes aussi nombreux. Il est vrai que le problème existe depuis l'avènement du prophète, et même depuis l'existence des femmes. Mais une telle ampleur, laissant perplexe la personne, est une chose attristante. Beaucoup de femmes sont perplexes. Quand elles ont commencé à prendre la, la pilule, elles sont devenues perplexes, perplexes, vraiment perplexes. Donc il dit, la règle générale est que si la femme devient pure et s'assure de son état de pureté par rapport au monstru et au coït, et je désigne par état de pureté concernant les monstrues l'apparition du liquide blanc que connaissent les femmes après qu'elles soient pures, terne ou jaunâtre ou par goutte ou sécrétion. Dans ce cas, il ne s'agira pas des monstrueux. Hein? Cela n'empêche donc ni de prier, ni de jeûner, ni de l'homme de s'accoupler avec son épouse, car il ne s'agit pas de monstrueux. Oumma Atiya radiyallahu ta'alana a dit, nous ne tenions pas du tout compte de la couleur jaunâtre ou terne. Hein? Apporté par Bukhari, et Abu Daoud rajoute, après purification. Hein? Sa chaîne de transmission est authentique. Sur ce, nous disons, tout ce qui survient après l'état de pureté confirmé par ces choses ne cause aucun tort à la femme et ne l'empêche ni de prier, ni de jeûner, ni de s'accoupler avec son mari. Mais il incombe de ne pas se précipiter jusqu'à constater l'état de pureté, car certaines femmes, dès que le sang cesse de couler, se hâtent et font vite le lavage avant de constater l'état de pureté. C'est pour cette raison que les femmes des compagnons, envoyaient à la mère des croyants à Isha, des morceaux de coton avec du sang. Et elle leur disait, ne vous précipitez pas jusqu'à voir le, long, le liquide blanc. Ne vous précipitez pas jusqu'à voir le liquide blanc. Et deux dernières questions, Inch'Allah, numéro 66. Si le sang est confus pour la femme, si le sang est confus pour la femme et qu'elle n'arrive pas à distinguer s'il s'agit du sang des monstrues ou de métrorragie ou autre, comment doit-elle le considérer Réponse, la règle générale concernant le sang provenant de la femme est qu'il s'agit du sang des monstrues jusqu'à ce qu'il apparaisse qu'il s'agisse de métrorragie. De ce fait, elle le considère comme étant du sang monstrueux tant qu'il n'apparaît pas qu'il s'agit du sang des métrorages. Non. Et dernière question. Une femme voit le sang des logis s'interrompre cinq jours avant la quarantaine. Donc une femme vient d'accoucher au 35e jour. Hein? Au 35e jour, elle voit le sang des logis s'interrompre et elle prie et elle jeûne. Et après la quarantaine, le sang est revenu. Quel est le jugement relatif à cela Réponse, si la femme qui a les logis devient pure avant les 40 jours, on a dit, il lui incombe de prier, il lui incombe aussi de jeûner, hein, si cela arrive durant le ramadan. Il est également permis à son mari d'avoir des relations intimes avec elle, 
même si les 40 jours ne sont pas écoulés. Cette femme qui est devenue pure après 35 jours se doit de jeûner et prier. Ce qu'elle aura jeûné ou prié a été fait en son temps. Puis, si le sang revient après 40 jours, il s'agit des monstres. Il s'agit des monstres. Sauf si cela dure plus que son cycle habituel. Alors, elle n'attendra que la durée de son cycle, puis elle se lavera et priera. Puis, elle se lavera et priera. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour les... tout ce qui a rapport avec yani, les monstres et les logis. Alhamdulillah, que Allah Ta'ala nous a aidé à terminer ce grand chapitre. Le prochain chapitre, Inch'Allah Ta'ala, ce sera la prière, le premier et le second appel, ainsi que l'imama. Je, il, est, il est 22 h moins 10 chez moi. C'est-à-dire, euh, 21h50. Inch'Allah Ta'ala, je vous donne rendez-vous dans 10 minutes. بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك في ولاس نميك نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أسكو لو سوان كلاه إن شاء الله ومتضي الشيخ الحمد لله دوك لكيسون دو إخلاص إن شاء الله السلام عليكم الشيخ Pouvez-vous nous citer le mode de vie du musulman et le mode de vie du mécréant La différence, car il y a des musulmans qui mènent une vie semblable au mode de vie des mécréants malgré leur salat, etc. Barakallahu fikum shir. Question de Bint Abdullah 1. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous protège et nous permette de mettre en application ce que l'on apprend. Shir, on m'a dit l'an passé qu'une personne qui ne peut pas prier la salat et l'aïd car elle, car, elle a, car elle a un empêchement pour des raisons de santé ou de travail, doit quand même prier cette salade. Où elle se trouve Je n'ai jamais trouvé de Dalil. Est-ce que c'est vrai qu'il faut faire cela Barakallah fikum. Excusez-moi, cher, vous aviez commencé le livre. Madalijé Salikin, je voudrais savoir si vous alliez le reprendre, Inch'Allah. Question de Oum Sulaim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici ma question. Avant de rencontrer un frère pour un mariage, est-il permis de lui envoyer une sorte de questionnaire par l'intermédiaire du mari d'une sœur, que l'on connaît, pour avoir quelques informations sur lui et ainsi éviter de rencontrer plusieurs frères, plusieurs frères qui ne correspondent pas, sachant que, que je n'ai pas d'autres moyens pour m'informer. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Donc on passe sur le InSpeak, Inch'Allah. Question de Karima 99. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La semaine dernière, j'ai posé une question. Est-ce qu'une personne qui décède un vendredi n'est pas soumise aux questions des anges de la mort dans la tombe Le cher a répondu que c'était vrai. Mais je voudrais un complément de réponse. Je voudrais, si ce, je voudrais savoir si cela concerne toutes les personnes, même celles qui n'ont pas prié de leur vivant. Barakallahu fikum. Question de Muslim 45. Salam alaikum cher. On m'a proposé un travail au téléphone pour collecter auprès des particuliers de l'argent pour des associations caritatives comme Sid Action, donc une, une association sur le Sida cher, et une association qui s'appelle Vision du Monde. Donc celle-ci je ne connais pas. Cette dernière est une association française qui réalise des actions de développement très différentes dans divers pays du monde à titre d'exemple. Au Pérou, elle finance fonds de micro, crédit financement du salaire de deux, de deux maîtresses dans le bidonville, de construction d'une crèche dans un bidonville d'Arequipa, agrandissement de la crèche d'Arequipa, boulangerie et atelier d'artisanat, construction d'une cantine à Coliquet. Au Maroc, la construction d'une école maternelle à Tissent, la construction d'une école maternelle à Ibaka Liwan, des dons de, bre de brebis aux familles les plus démunies d'Asilabiad. En Arménie, elle finance le soutien de la création d'un portail internet du tourisme alternatif en Arménie, etc. Et beaucoup d'autres actions d'autres pays que je ne connais pas. En fait, les actions sont très variables d'un pays à l'autre 
et que si je travaille sur ce poste, je ne sais pas exactement ce que va devenir l'argent que je collecte auprès des particuliers. Est-ce que ce travail est permis Jazakumullah khayran shir. Tfadal shir. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Non, Samahd, je n'ai pas compris la deuxième question, celle qui parle de l'Aïd. Tfadal barakatullah, je n'ai pas bien entendu la question de l'Aïd, je n'ai pas comprise. Tfadal. En fait, cher, pour résumer, Inch'Allah, la deuxième question, c'est par exemple si, euh, si je me trouve chez moi, je suis malade ou alors si je suis euh, au travail et que je n'ai pas réussi à, à avoir ma demi-journée ou ma journée pour aller à Salat El Aïd, donc la faire euh, dans une masala ou, ou, ou au masjid, la personne dit que l'an dernier, on lui a dit que... Non, c'est l'an dernier, je pense. De toute façon, on lui a, on lui a dit qu'on devait faire la Salat El Aïd là où on se trouve que je sois à mon lieu de travail, que je sois chez moi, étant malade, ou, euh, ou en voyage, ou à un autre endroit. Et donc, elle voudrait savoir si c'est si c'est ça fait. Et donc, elle a dit là, car elle n'a rien trouvé à ce sujet. Dans la question, ce n'est pas précisé. Ce n'est pas précisé seul ou, euh, ou en groupe. Donc, Bint Abdullah, est-ce que la personne qui vous a dit cela, est-ce qu'elle vous a dit que c'était euh, c'était pareil en groupe ou en... J'ai la réponse, Inch'Allah. Oui, seul, Cheikh Aldi. Même si on est seul. Atfad al Cheikh. Alaykoum salam, Ahmadullah, wa barakatou. Fais ça, Cheikh. Alhamdulillah. Et avant cela, Inch'Allah Ta'ala, j'ai trois choses, trois choses avant cela, avant de commencer à répondre, Inch'Allah Ta'ala. Premièrement, si la personne, la personne qui a posé la foi passée, le frère qui a pris le micro et qui a parlé sur les paroles euh, universelles et les paroles juridiques. Le kalam al-kawni ou le kalam al-shari. Si, et je lui ai répondu, si de l'inchallah ta'ala, <coughs> qu'il se manifeste. Deuxièmement, pour euh, la sœur, une sœur, la fois passée, quand j'ai terminé, je lui ai donné rendez-vous le lendemain. Je lui ai dit donc rendez-vous, inchallah, puisque c'est urgent, demain à 16 h et je lui ai dit, à condition bien sûr que je n'oublie pas. Et alhamdoulilah, à 16 heures, je n'ai pas oublié. Mon téléphone était allumé devant moi et j'attendais l'appel. Mais cette fois ce que j'ai oublié, j'ai oublié de changer la puce. C'est-à-dire que je n'ai pas, pas oublié qu'il y avait, qu avait rendez-vous avec la soeur, mais j'ai oublié de changer et année la puce. Ce qui fait qu'elle ne pouvait pas donc me contacter. J'étais sur, euh, sur le numéro personnel. Donc, euh, je dis d'abord « Qaddallallahu ma shafa'al » Ensuite, je m'excuse auprès de cette personne, même si ce n'est pas de ma faute. Troisièmement, je dis pour euh, le frère qui a envoyé Riyad Salihin et d'autres choses avec, que « Barakallahu fiqh » le courrier est arrivé. « Et jazakallahu khair » et « Kullah azza wa te bénisse euh, ton argent. » Seulement, je voudrais faire une petite, euh, une petite remarque ici pour vous tous, pour vous tous. Non. Le livre de Doriyat Salihin, qui est édition, édition universelle, est traduit par un certain Boudjnoun. Non, Boudjnoun comment Boudjnoun, je crois. Attendez une seconde, je vérifie. Voilà, <coughs> une seconde, édition universelle. Mesoud, Boudjnoun, comme ça. Et, et édition universelle. Ce livre, Inch'Allah Ta'ala, il faudrait que vous sachiez que en quelque sorte, c'est une sorte d'arnaque. D'arnaque, pourquoi Parce qu'il écrit sur le titre euh, « Commentaire de Sheikh Bin Uthim, Ce qui fait que quelqu'un qui ne sait pas, qu'est-ce qu'il va faire Il va vite l'acheter, il va dire « Il y a des commentaires de Sheikh Bin Uthim. » Alors que, Allah Ta'ala sait que ce n'est pas vrai. Le Sheikh Bin Uthim, quand il explique, par exemple, un hadith, par exemple, à titre d'exemple seulement, il explique le numéro 8, le hadith numéro 8 ou 9, il explique en, en 9 pages, ou 8 pages, ou 19 pages. Et l'autre, le, le, le hadith 19, il l'explique en 8 ou 9 pages. Et celui-là, il explique, il dit, Sheikh Ibn Rajmin a dit, en combien En 4 ou 5 lignes. Et comme ça, il y a des fois, il groupe 2 ou 3 hadiths, il les explique en 2 ou 3 lignes. Il dit, Sheikh Ibn Rajmin a dit, il ne faut pas mentir aux gens, Sheikh Ibn Rajmin, son explication, c'est 5 pages et plus, 8 pages, 10 pages. Ce n'est pas 4 ou 5 lignes. Donc, d'un côté, je dis au frère Barak, l'offre pour le livre, 
au moins je gagne je gagne la traduction des hadiths et des là en français à chaque fois je cherchais dans l'internet maintenant alhamdoulilah tous les hadiths d'Ibn al-Salihin sont en face de moi et en même temps je mets en garde yani, les autres qui croient que en achetant ce livre ils ont acheté yani, ce qu'a dit Sheikh Ibn Uthaymin ils ne l'ont pas dit et euh, yani, il n'y a pas ce qu'a dit Sheikh Ibn Uthaymin si ce n'est que trois ou quatre lignes vraiment résumées vous sentez que c'est vite résumé, c'est comme si quelqu'un qui veut de l'argent, quelqu'un qui résume vite, mais son sens c'est d'imprimer et d'écrire, d'écrire euh, Sheikh Ben Rotim, etc. Et un mohem. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi Non, même si c'est possible que quelqu'un de vous, par exemple, écrive, écrive à l'édition universelle. Il dit pourquoi vous montez comme ça, vous écrivez commentaire Sheikh Ben Rotim, alors qu'il n'y a pas, c'est juste pour vendre les livres. Non. Mais, je dis encore une fois pour le frère, Barakallahu Fif, ou Jazakallahu Khairan, وأحسن الله إليك. طيب. عن سؤال الأولى في سؤال إن شاء الله تعالى، pour le mode de vie musulman، le mode de vie musulman et le mode de vie de kafir. alors là، يعني les deux modes sont vraiment différents. le musulman ne vit que pour Allah، le mécréant ne vit que pour Shaitan et ses passions et ses tentations. donc le musulman le vrai celui-là, du matin au soir, il est avec Allah Ta'ala. Quand il s'habille, il s'habille des vêtements que Allah Ta'ala aime. Quand il parle, il parle des paroles que Allah Ta'ala aime. Quand il côtoie les gens, il est avec des gens que Allah Ta'ala aime. Quand il fait le commerce pendant la journée, il fait le commerce que Allah Ta'ala aime. Non. Quand il, toute chose qu'il fait, qu'il dit, qu'il regarde, c'est une chose yani, qui ne sort pas de l'islam. C'est une chose qui se trouve dans le Coran ou, de la, ou dans la Sunna. Quant au Kafir, bien sûr, il n'a rien à voir avec cette chose. C'est-à-dire, il fait ce qu'il pense, il fait ce qu'il veut, il fait ce que lui dictent ses, ses tentations, ce que lui dictent ses passions. Non. Il vit pour lui. Il vit pour s'adorer. Et le croyant, Allah vit pour Allah Azza wa Jalla. Le matin, quand il se lève, il dit, il commence sa vie par une adoration. Il commence par dire, c'est déjà, on a commencé, subhanallah l'adim, par cette invocation qui est une adoration. Et ensuite, s'il va prendre le café ou va manger quelque chose, il va manger du halal. Alors que le kafir, il se lève comme un animal, et ensuite il va manger tout ce qu'il y a devant lui, que ce soit halal ou haram. Et comme ça, jusqu'à ce que se termine la journée. Quand la journée se termine, il va se coucher, alhamdoulilah, il va commencer par les doigts. Il va commencer par les doigts en disant Bismika amoutu wa ahya, ou bismika wa dahtu jambi ou bika afao, il n'aime cette nerf si farhama ou une arsita, farhata bi matafat bi ibadak salihin. Donc, le croyant a commencé, a commencé sa journée comment Par des invocations. Il a terminé sa journée en allant dormir par des invocations, peut-être même il a lu et il coursé avant de dormir, hein, et entre, entre son réveil, et entre son coucher le soir, tout ce qu'il a fait pendant la journée, il l'a fait, yani, yani, en, en respectant quoi En respectant les lois de la hein. Et Quand il passera une journée comme ça, le lendemain comme ça, le troisième jour comme ça, ensuite il y aura un mois, ce sera une année, ensuite ce sera toute sa vie. Si jamais la mort vient, elle le surprend en étant quoi En étant croyant, machallah. Tandis que le kafir, il n'a pas ça, le kafir, c'est comme a dit Allah Ta'ala, « Ouladhina kafaru, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu l'an'am, ou l'naru mithwun lahum. » Allah Ta'ala dit, « Quant aux croyants, ouladhina kafaru, quant aux mécréants, ouladhina kafaru, yatamatta'una. » Yatamatta'una, yani, il profite de cette ville... Ils s'y plaisent, etc. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils mangent comme mangent les bestiaux. Subhanallah, l'adim. Regardez ce que dit Allah Ta'ala des kuffars. Ils mangent comme mangent les bestiaux. Ça veut dire que nous, les croyants, on a des règles dans le manger. Subhanallah, l'adim. Et à la fin, il a dit, hein, et quand ils meurent, ils vont trouver yani, l'enfer qui les attend. Donc voilà en général yani, le mode de vie du musulman et le mot du vie du kafir. Le musulman ne vit que pour Allah dans 
Yani son comportement dans ses vêtements, dans sa façon de manger, euh, dans le commerce qu'il fait, dans le mariage qu'il fait, yani dans les paroles qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce que fait le croyant, c'est pour Allah Azza wa Jalla. Et le, le, le mécréant, il ne vit que pour lui, pour ses passions, pour s'adorer, pour ses plaisirs. Et yani, il y a une grande différence entre celui qui vit pour adorer Allah et celui qui vit pour adorer, adorer ses passions et le shaitan. Quant à la deuxième question, la deuxième question, celle de l'Aïd. Si quelqu'un rate l'Aïd et n'assiste pas à la prière de l'Aïd, qui, qui est une prière obligatoire, s'il n'assiste pas, il y a deux avis. L'avis qui dit qu'il doit refaire face à l'Aïd, même si c'est chez lui. Et ils ont cité un hadith de Anas, qui, je crois, a dit que Yani, il a, il a une fois loupé la salat, il a dit que qu'il l'a refusé. Non. Et on a vu Anas regrouper sa famille et faire l'aïd avec eux. Et le deuxième avis qui est le plus fort, qui dit, il n'y a rien. Tu as loupé la salat de l'aïd, si, si tu ne l'as pas fait exprès. Si tu l'as fait exprès, tu as fait un péché. Tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala, de te pardonner. Car l'aïd, ça demande un nombre, ça demande la khutba, ça demande... Et ces choses-là, on ne peut pas les faire tout seul. On ne peut pas les faire tout seul. Allez, chez, je vais chez moi, je vais yani, convoquer ma famille, je vais monter sur quelque chose, je vais faire une khotba. Qui, qui peut faire ça Pas tout le monde. C'est pour ça que le deuxième avis dit, si tu l'as raté, tu demandes à Allah Ta'ala pardon. Et certains, certains ont dit qu'il fait deux lakat. Il fait deux comme ça, yani, pour se rattraper. Mais ce n'est pas l'avis le plus sûr aujourd'hui. Ensuite, il euh, y a quelqu'un qui dit, est-ce que c'est possible de ne pas y aller à l'Aïd à cause d'une maladie ou à cause du travail Je dis, l'Aïd c'est comme toutes les autres salades, elle est obligatoire comme toutes les autres. Celui qui, qui est malade, est-ce qu'il va par exemple à la prière du Dhar ou du Maghreb ou du Isha s'il est malade Cela dépend de sa maladie. Si sa maladie l'empêche d'y aller, au Dhar et au Maghreb et au Asr, la même chose, il ne va pas à l'Aïd. Si sa maladie l'empêche, si ce n'est pas une maladie qui l'empêche, il doit y aller. Quant au travail, vous connaissez la réponse. C'est comme ça, la La plupart des savants ont dit qu'il doit y aller. Il doit y aller, même ne pas rater ce, ce, cette fête qui ne vient qu'une fois par an. Et, quand, troisièmement, est-ce qu'une femme peut envoyer un questionnaire au prétendant hein, pour que. Yani, ce n'est pas à chaque fois que yani, le prétendant va venir chez elle. Ensuite, yani, c'est difficile à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, à chaque fois on ne sait pas qui il est, etc. Donc, elle envoie directement un questionnaire et elle voit, même si c'est par intermédiaire, et elle voit s'il remplit les conditions ou pas. Réponse, Inch'Allah Ta'ala. Cette chose, les salafs ne l'ont pas faite. Cette chose, les salafs ne l'ont pas faite. Et qu'est-ce qu'elle peut elle peut questionner par le biais. Envoyer quelqu'un, il y a ni de questionner. Et ce, ce, ce quelqu'un, il le questionne. Il lui dit, par exemple, toi, c'est quoi ta arida Quels sont les livres que tu lis Que penses-tu de tel et tel savant Il y a ni pour le, le tester, pour savoir si c'est un salafi, si c'est un tabliri, si c'est un tekfiri, si c'est un chiite, si c'est un mu'tazili, si c'est un jahmit, si c'est un ashari, si c'est un kudlabi, et, et, et. Non, mais il faut qu'il sache, qu'elle sache elle aussi, non s'il remplit les conditions ou pas, mais sans envoyer de questionnaire. Mais elle envoie quelqu'un qui, qui va faire des recherches, et le question et il revient. Il lui dit, voilà, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense et qu'est-ce qu'elle dit, etc. Non. Car vous savez que, vous savez que, c'est pas possible, non, que quelqu'un et il se marie <coughs> s'ils sont pas dans le même, non, s'ils n'ont pas le même mode de vie, s'ils n'ont pas les mêmes concepts. Qu'en est-il maintenant s'ils n'ont pas le même hedge S'ils n'ont pas le même hedge, ce n'est pas possible. Ah, Celui-là est tébliri, et l'autre il est chiite. Ça ne va pas marcher. Celui-là il est sunni, mashallah, et l'autre il est chiite. Celui-là il dit, en parlant de Aïcha, notre mère, que l'on l'a l'autre il dit c'est une fournicatrice. Comment ils peuvent, peuvent vivre, vivre ensemble Ce n'est pas possible. L'autre il est mashallah, l'autre il est tekfiri. Ah, il cache tout son argent pour construire des bombes. 
et il les déposer, pas chez les kofars, chez les, chez les musulmans. Il va dans des mosquées de musulmans, il dit ce sont tous des kofars, ceux-là, ils ont voté. Tant qu'il met une bombe là-bas. Au moins, on peut vivre avec une personne pareille. C'est pour ça que c'est très important de choisir le mihaj, l'âme, de choisir le mihaj avant de se marier. Maintenant, si marié, là, c'est trop tard, et Alhamdulillah, Allah a illuminé nos cœurs, on connaît maintenant le mihaj, comment on va faire on va, la, on va voir la personne, c'est qui Si c'est une personne qui est douce, qui accepte, qui, hein, qui yani, Allah, yani, veut la vérité, etc., on lui apprend, on lui apprend petit à petit. Et comme nous, Allah Ta'ala nous a guidés, on demande à Allah Ta'ala qu'il guide yani, notre conjoint. Non. Mais je n'ai personne qui peut le questionner. Qui peut le questionner. Hein, elle a dit que, elle a dit, cette personne a dit que elle allait envoyer le questionnaire par le biais, par le biais de quelqu'un. Donc, si ce quelqu'un qui lui dit de questionner, elle lui dit questionne-le, sans que tu lui dises voilà un questionnaire que, qui vient de la part de, de telle sœur, et sans qu'elle lui dise que c'est telle sœur qui te demande. Et elle dit à cette personne Faites-moi ce, cette, cette chose, Barclovic, Fidla. Voilà, essayez de me donner, Yanni, euh, 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 comment on dit, Yanni, essayez de, 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 de me ramener, Yanni, si vous pouvez, Yanni, le curriculum vitae, sans être écrit, bien sûr, de telle et telle personne dans le minhaj. Vous voudrais savoir quel est son minhaj. Et, bien sûr, quelqu'un, quelqu'un qui sait bien poser des questions, il peut vite arriver non, à connaître quelle est cette personne. Non. Un chien, comment je sais Je lui parle de Romar et de Abu Bakr Seddir et Romar. Et je vois s'il dit qu'ils se sent bien, s'il dit qu'est-ce qu'il dit, qu dit, qu dit d'eux. Non. Un je lui parle de Ben Laden. Je vois ce qu'il lui fait des, des éloges ou les contre, il est contre lui. C'est comme ça. Non. Pour la personne qui, qui est morte un vendredi. Non. Et j'avais dit que celui qui décédait le vendredi, que d'après le hadith authentique, que quoi Que, alhamdoulilah, il n'avait pas la fitna de la tombe. Non. Mais bien sûr, dans le cas où cette personne était pieuse, ce n'est pas n'importe quelle personne qui décède le vendredi. Car il est possible qu'une personne décède le vendredi et qu'elle décède avec euh, de, de l'alcool dans son ventre ou bien elle décède après avoir fait la fornication, ou bien elle décède alors qu'elle ne jeûnait pas pendant le ramadan, ou bien, ou bien, et comme ça. Non, moi je parlais de la personne qui était connue, une personne de dîme, machallah, hein, et elle est décédée un vendredi. Non. <coughs> Quant à la cinquième question, celle qui collecte de l'argent au téléphone, hein, si elle ne sait pas exactement où va cet argent, mais qu'en général, on lui a dit que c'est dans des choses de bien, des choses yani, entraide, de l'entraide, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas interdit. Jusqu'à ce qu'elle sache que cet argent va pour les choses qui ne sont pas bien. Il va pour yani, euh, faire, euh, par exemple, la propagande à un autre digne, ou bien pour construire yani, des, euh, des choses qui ne sont pas bien. Nam. Dans ce cas, quand elle sait que c'est collecté pour une chose qui est haram, dans ce cas, elle arrête Ibn Azawajin. Non. Tant qu'elle ne sait pas, il n'y a aucune preuve que ça va dans le haram. Allah Azawajin Adam. Fadzal. Donc, la question suivante, Inch'Allah. Question de Qasim 2008. Salam alaikum, Shir. Allah vous récompense. Pouvez-vous nous décrire la façon de faire Zikr avec la main droite. Faut-il faire cela en restant à genoux après la salade Et un frère m'avait dit qu'il faut utiliser les phalanges à l'extrémité de chaque doigt. Mais je n'ai pas eu de dalil. Barakallah fait comme Yashir. Qu'Allah exauce toutes les personnes de ce salon. Masha'Allah. Question de Oumu Suleyman. Salam alaikum Shir. Si une personne jure par Allah de faire une chose, mais qu'elle ne l'a pas fait, comment doit-elle faire Kafarat al yamin Doit-elle jeûner Doit-elle nourrir des pauvres Question de Al-Muhtajiba. Salam alaikum, cher. 
une société qui s'occupe de moutons, de la aide, dit que nous pouvons leur donner procuration, la tutelle pour le sacrifice si nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes et qu'ils n'ont pas besoin de formuler le nom de chaque client, mais seulement une intention globale. Ils ont demandé à un savant et il leur a dit que c'était comme pour le hajj, qu'il formulait seulement une intention globale. Qu'en est-il de cela, sachant qu'en France, il nous est impossible d'égorger nous-mêmes notre mouton et que, tous les abattoirs, et que tous les abattoirs ne formulent pas le nom de chaque client Et pareil dans la même question, cher, est-ce que, est que ça rentre dans, dans la sunna Est-ce que ça reste dans la sunna si on donne la tutelle à quelqu'un pour, pour le sacrifice donc on passe sur InSpeak, Inch'Allah. Donc les personnes qui, euh, dont leur question est déjà passée, Barakallah fait comme de baisser la main pour savoir euh, où j'en suis, Inch'Allah. La question de Oumu Ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur demande. Ma sœur et son mari ont fait hijra depuis plus d'un an. Avant leur, avant leur départ, ils touchaient les, les allocations familiales par le biais de leurs enfants, à cause de leurs enfants. Après leur départ, ils n'ont pas déclaré qu'ils quittaient la France. Ils ont donc continué à recevoir les aides de la CAF. Ils avaient aussi des économies issues de leur travail. Ils ont reçu un courrier qui leur demande d'actualiser leur situation en renvoyant un document pour déclarer leurs revenus. Ma sœur me demande de le remplir en disant qu'ils n'ont pas travaillé, ce qui est vrai. Ai-je droit d'envoyer ce courrier, sachant que si je le fais, la CAF pensera que ma sœur est installée en France Leur argent leur est-il permis, car ma sœur me demande de leur envoyer de l'argent, ai-je droit, sachant qu'ils ont aussi des économies à eux Donc, cher, la CAF, c'est les personnes qui leur donnent l'argent, qui donnent les allocations lorsqu'on a les enfants, etc. Question de Abouza 45. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shir. Un frère pose la question suivante. Vendredi, Inch'Allah, c'est l'Aïd. Ce frère en formation, ce frère est en formation et on ne lui autorise pas de sortir le matin pour la salade du Aïd. Mais il sera libre pour celle du Jumu'a l'après-midi. Il vous demande le statut de la salade et l'Aïd et s'il fait celle de, du Jumu'a, est-il déchargé de celle du Aïd Barakallahu fikum, qu'Allah vous assiste ainsi que nous. Amen. En ce qui concerne le dhikr avec la main droite, c'est-à-dire quand on termine la salat, on fait les on commence le tisbih, avec la main droite. Jusqu'à présent, il n'y a rien à 100% qui montre comment on fait avec la main droite. Rien à 100%. Certains ont dit, yani, on commence par yani, en haut et on descend. Certains ont dit, du, du bas on descend, le contraire. D'autres ont dit, seulement avec les phalanges d'en haut. D'autres ont dit, on laisse le droit, le doigt, et on le laisse renfermer, ensuite on l'ouvre. Ensuite on le laisse enfermer, ensuite on l'ouvre. Et, et comme ça. Et il n'y a rien yani, d'authentique qui puisse montrer yani, comment quitter la sunna du dik de la main droite. C'est pour ça que je dis, Inch'Allah Ta'ala, que quoi que vous fassiez, si juste l'amr wasi'a, parce que le but de la main droite, c'est de compter, pour ne pas se tromper. C'est de ne pas se tromper. C'est pour ça que tu fais avec tes doigts. Maintenant, tu le fasses avec les phalanges ou avec, euh, commençons par en haut, commençons par en bas, l'essentiel, Inch'Allah Ta'ala, c'est de ne pas se tromper. Tant qu'il n'y a pas, comme j'ai dit tout à l'heure, une sunna exacte qui montre comment qu'on fait l'idlillah et ta'ala. Quant à la personne qui a dit, elle a juré par Allah. Et que maintenant, elle n'a pas fait ce qu'elle a juré, qu'elle a fait, yani, ce qu'elle a juré de ne pas faire. Dans ces deux cas, qu'est-ce qu'elle doit faire Elle doit faire nourrir dix pauvres. Elle doit faire nourrir dix pauvres. Si elle ne peut pas faire nourrir des pauvres, elle doit jeûner trois jours. Ce n'est pas obligé que les trois jours soient consécutifs. Ce n'est pas obligé que les trois jours soient consécutifs. Donc sinon, 
si, sinon, qu'est-ce qu'elle doit faire Elle doit d'abord commencer par essayer de nourrir dix pauvres. Et ce n'est pas aussi obligé de nourrir dix pauvres à la fois. On peut nourrir un aujourd'hui, un dans deux mois, un dans quinze jours et comme ça. Et ce n'est pas obligé aussi qu'elle les nourrisse dans son pays à elle. Elle peut les nourrir dans un autre pays. Mais ce qu'elle ne doit pas faire, ce n'est pas faire une sadara et de leur donner de l'argent. Mais elle doit les nourrir pour qu'ils mangent. Ils mangent. Non. En ce qui concerne, euh, faut-il rester à genoux ou peut-on s'asseoir Ce n'est pas obligé de rester à genoux quand on fait le dicre. La meilleure position, c'est quand on termine, on reste sur la même position, on fait le dicre. Non. Mais ce n'est pas obligé. On peut s'asseoir carrément sur ses fesses, on peut s'asseoir sur, sur une chaise, on peut. Le mohim, c'est de faire le dicre. Non. Quant à. Non. Quant à la société à laquelle on donne la tutelle pour les moutons, etc., non, c'est permis, même si, la, même si la société ne cite pas ton nom. L'essentiel, c'est que quoi C'est que je lui ai donné la tutelle pour que quoi Pour qu'il égorge en mon nom. Je ne lui ai pas donné mon mouton comme cadeau. Attention, ce n'est pas comme ceux qui disent on envoie votre argent là-bas, ils achètent un. Un, un mouton cadeau, là-bas en Palestine ou là je ne sais pas où, non je lui ai dit ce mouton est pour moi, voilà cet argent pour un mouton pour moi pour moi que tu achètes et que tu égorges pour moi même, même s'il ne connaît pas mon nom le messager d'Allah quand il égorgeait, il disait il égorgeait deux, un pour lui et un, il disait pour ma umma sans citer de prénom sans citer le prénom, il disait pour, pour ma umma même et elle dit qu'elle est la sunna pour, pour la, tut la tutelle du mouton. Ça ne fait rien, je vous lis seulement deux ou trois phrases de ce qu'a dit Sheikh Ben Outhimin, quand on lui a posé la question. Un rajoudin kharija baladi, d'un homme qui se trouve, ne se trouve pas dans son pays. Il a amal li mouddet al parce qu'il travaille dans un pays étranger pour trois ans. Ou alam yuqim bil odhiya, ou alam yuqim bil odhiya. Et, il n'égorgeait pas. Et il n'a pas donné la tutelle. Est-ce qu'il a une expiation Il a dit, la vie le plus juste, c'est que le fait d'égorger n'est pas une obligation. Il a dit, c'est une sunna. Il a dit, mais c'est mokro, c'est vraiment décommandé, détestable à celui qui a les moyens s'il ne la fait pas. وهذا الأخ الغريب الذي ترك الأضحية لمدة ثلاث سنوات لا إثم عليه لست بيرسون كي نبقى يغرجي بندن تخوازن نبقى دو بيشي لأنه لم يترك واجبا بس كي نبقى ديليسي انشوز بيجاتوا وإنما ترك أمرا مطلوبا إن تيسر له فعله مي إلا ديليسي انشوز غل كوموندي انشوز غل كوموندي بخسلو كي هذا موين وإن لم يتيسر فلا حرج عليه اي كي نبقى لموين يعني با دو بروبلم إن شاء الله voilà, voilà le témoin du, de la réponse. Il a dit, mais ce genre de gens étrangers, hein, ils doivent quoi Ils doivent donner la tutelle à leurs parents, à leurs parents dans l'autre pays. De quoi Dégorger dégorger le mouton dans leur pays. Pour que, yani, ils ressentent la joie, etc., d'avoir égorgé ce mouton dans leur pays. Voilà ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthimin, ta'ala. C'est pour montrer que on peut donner la tutelle à quelqu'un en condition qu'il est en notre nom. Pour l'argent de la CAF, la personne qui a parlé de l'argent de la CAF et qui devait remplir, euh, remplir le formulaire, etc. Je dis, si en remplissant ce formulaire, dans lequel elle va dire qu'ils n'ont pas travaillé, et ça, ils n'ont pas travaillé, non. Mais, est-ce que ce n'est pas une sorte de tromperie pour les tromper et leur faire croire que ces gens sont là Est-ce que la CAF si elle savait que ce couple n'était pas là, elle aurait donné cet argent. Sûrement pas. Donc toi, 
en écrit, en envoyant cette chose, non, tu vas aller, le... c'est comme si tu leur disais, ces gens sont là, ils sont là dans le pays, ils sont présents et ils ne travaillent pas. C'est pour ça que si ta soeur pouvait comprendre et Yanni, tu pouvais te décharger de cette chose et dire à ta, à ta soeur de dire à un autre membre de la famille de l'affaire et de te laisser tranquille, ça aurait été mieux pour toi, Inch'Allah Ta'ala. Non. En ce qui concerne l'Aïd, le vendredi, je dis à cette personne, non, vous connaissez le hadith qui dit que si l'Aïd vient le jour du vendredi, que si on fait la salade de l'Aïd, et après l'imam ne fait pas le vendredi, il n'y a pas de problème, on fait seulement salat al dhuhr Mais que l'imam devait faire, devait refaire, yani le mieux, devait refaire, ou il devait faire la jumwa, pourquoi Les savants dit comme ça, celui qui a raté l'aïd, on l'a fait la jumwa et ne la rate pas. Donc je dis à cette personne qui a dit je ne peux pas aller à l'aïd, etc. Au moins si tu ne vas pas à l'aïd, au moins fais la jumwa. Non, au moins fais la jumwa pour ne pas laisser deux Aïds passer le même jour. Et Allah Ta'ala si, Allah Ta'ala si, et Allah Ta'ala si, si tu as des excuses pour l'Aïd ou pas. Non, Allah Ta'ala si, si tu as des excuses, des excuses, si tu n'en as pas, non, il faudrait faire la Touba, bi'ibn Allah Ta'ala. Fadzal. Non, cher, par rapport à la réponse que vous avez donnée sur, euh, sur la tutelle qu'on donne aux personnes pour égorger, euh, on, la, la personne précise que les moutons sont âgés entre 6 mois et 12 mois et que normalement vous aviez dit qu'il fallait qu'ils soient âgés minimum de, de 1 an mais si je ne me trompe pas le hadith dit que si on si ne on trouve pas 1 an il nous est autorisé de, de prendre moins mais ça vous donnerait la réponse Inch'Allah je ne prends pas la responsabilité de, de donner la réponse à cette question donc la question de Shayna 2 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh vous avez dit dans un dars que l'on pouvait que l'on ne pouvait pas faire de doha en français durant la salat. Est-ce que, est que vous pouvez apporter des précisions à cela Est-ce que c'est un sujet de divergence ou non Vous avez dit aussi, si j'ai bien compris, que l'on pouvait lever les mains pour faire des doha à la fin de la salat. Or, j'ai lu dans une fatwa du Shirib Nubaz, Rahimahullah, qui disait qu'il ne faut pas lever les mains à ce moment-là, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a jamais fait. Cependant, dans les moments où le prophète ne les a pas levés, alors on ne lève pas. Par exemple, pendant le prêche du vendredi, on ne lève pas les mains, sauf pour la demande de pluie. De même, entre les deux prosternations, avant le salut final, dans le dernier Teshahoud, il ne, il ne levait pas les mains. Donc à ces moments-là, nous ne levons pas les mains, parce que, parce que son acte est une preuve, et son délaissement en est une aussi. Également, après le salut final des cinq prières, il a récité les invocations prescrites sans lever ses mains. Donc, à ce moment-là, nous ne levons pas les mains. En le prenant, pour exemple, dans le recueil de fatwa et d'articles divers, tome 6, page 124-126. Qu'Allah vous récompense et vous facilite, ainsi que les admins. Amin, barakallahu fikum, assalamu alaikum, rahmatullahi barakatuh. Question de Oum Daoud. Assalamu alaikum. Voici ma question. Est-ce une obligation de serrer les pieds pour les femmes durant la salat Si oui, comment doit-on faire coller le talon ou le coller, de, ou le coller des pieds Barakallahu fikum. Question de Abu Safia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici ma question, Inch'Allah. Quels sont les différents avis concernant la conduite de la femme dans un pays mécréant, sachant qu'elle est mieux protégée dans sa voiture que dehors ou les transports en commun, etc. Barakallahu fikum. Donc on passe sur le InSpeak, Inch'Allah. Donc je répète, les personnes, Inch'Allah, dans leur question est passée. Baissez la main, Jazakum Allah khairan. Question de Oumu Sulaiman. Salam alaikum, Shir. Qu'Allah vous récompense. Nous avons un voisin qui est chrétien. Entre parenthèses, il dit qu'il croit en Dieu et va à l'église. C'est un chasseur, dernièrement, il nous a donné en cadeau un faisan de la volaille qu'il a chassé pour qu'on le, qu le mange. Ma question est, est-ce qu'on peut le manger Samedi, je vous avais posé une question, c'était sur le InSpeak. Je voulais savoir 
car la réponse n'a pas été dite. C'est au sujet de l'imam qui a interdit l'accès dans la mosquée à la femme qui a ses menstrues. Est-ce qu'il commet un péché, petit ou grand Non, la, la, la réponse a, a été donnée. Le cher avait dit que si vous étiez d'avis que, que vous êtes autorisé, vous pouvez aller à la mosquée et vous n'avez pas besoin d'en informer l'imam. Mais Inch'Allah, si le cher peut, peut revenir brièvement dessus. Et la question de Bismillah 1986. Donc je n'ai pas reçu. Question de Yadoun. Salam alaikum cher. Une dame demande s'il est permis de prier, entre parenthèses, les prières surérogatoires seulement, avec le Coran dans les mains pour lire ce qu'elle ne connaît pas par cœur. Barakallahu fikum cher. Tfadal cher. Barakallahu fikum cher. Je n'ai pas compris la deuxième question pour serrer des pieds. Que veut dire serrer des pieds Est-ce que c'est elle veut dire comme les hommes qui mettent par exemple le talon devant le talon et, et la cheville devant la cheville Est-ce qu'elle parle si c'est comme ça la prière des sœurs lorsqu'elle euh, ah, pendant la prosternation, d'accord. Et pour celle qui a dit, non, pour celle qui a dit que le voisin, un chrétien, si je comprends bien leur a donné un faisant. Le faisant. Le faisant, est-ce qu'il leur a donné le faisant vivant ou mort Vivant ou mort Non. En ce qui concerne la troisième question qui dit, en ce qui concerne l'imam, l'imam et celle qui, qui, qui assiste au cours avec les monstrues, est-ce qu'elle a posé des questions Est-ce que l'imam a, a des péchés s'il l'empêche, s'il l'empêche de rentrer Est-ce que l'imam a des péchés s'il l'empêche de rentrer Est-ce que c'est ça J'attends, Inch'Allah Ta'ala, tes réponses. Naam, salam alaikum. Donc, pour, euh, pour les pieds, chère, elle dit non, c'est pas pendant la prosternation, car ce n'était pas précisé dans la question. Donc, c'est lorsqu'on est debout. Donc, certainement, c'est ce que vous étiez en train de dire, les chevilles avec les chevilles, etc. La deuxième question sur, euh, sur le chasseur. Naam, je, je vérifie. Euh, il est mort, chère. C'est lui qui l'a tué, euh, il l'a chassé en fait. Et pour le, pour le complément sur, le, sur la question de l'imam, l'imam donc elle demande, est-ce qu'il commet un péché petit ou grand D'interdire euh, à la femme qui d'interdire le fait que, que les sœurs euh, viennent à la mosquée, sachant qu'il y a divergence. Fadal Shir. En ce qui concerne les doigts, en levant les mains après la salat. Après la salat, est-ce qu'on a le droit de lever des mains pour faire des doigts La réponse, le fait de lever des mains, lever les mains après la salat pour faire des doigts, c'est une bida. Inch'Allah Ta'ala, dont on ne devrait pas diverger. Non. Les savants ont dit, le messager de Allah n'a jamais fait cette chose. Car le messager de Allah a dit que si quelqu'un voulait vraiment être prêt, proche d'Allah Ta'ala, qu'il sache que pendant le soujoud, il est vraiment proche d'Allah. Il a dit là-bas qu'il profite de faire les doigts. Alors je ne vois pas pourquoi il laisse quand il est vraiment proche d'Allah. Il ne fait pas les doigts. Et maintenant, quand il termine, il a terminé. Hein? Qu'est-ce qu'il fait Il lève les mains, il fait quoi Il fait les doigts. Cela rentre dans la bida. Mais ce que peut-être cette personne n'a pas, pas bien entendu ou bien compris, c'est ce, ce qu'a dit Cheikh Islam Ibn Al-Qayyim, rahmatullah, dans Zed Al-Ma'ad, aussi dans son livre Ijatat Al-Lahafan. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, il a dit, les quatre imams sont d'accord, les quatre grands imams, et aussi les salafs pour dire que yani, lever les mains après la salat pour faire les doigts est une bida. Mais il a dit à condition que on lève les mains en disant dans notre cœur que c'est une sunna. Voilà, faire croire aux gens que lever les mains après la salat pour faire les doigts, ça rentre dans, dans la salat. Dès qu'on termine ça, on fait yani, les invocations, on lève les mains. 
c'est ça la bida. Mais il a dit, mais si jamais une personne, après avoir terminé la salat, c'est par exemple rappeler d'une chose, Nam, et il n'avait pas l'intention de faire des doigts, mais elle s'est rappelée d'une chose très importante, par exemple, et qu'elle avait et qu'elle a levé les mains et elle a fait des doigts pour se rappeler des choses, une chose, et non pas pour, pour une sunna de la salat, il a dit dans ce cas, ce n'est pas interdit. Vous pouvez vérifier ça, donc moi, pour le livre de Zed Ma'ad, donc si il répète la fin. Il y a une grande différence entre celui qui croit que c'est sunna, et à chaque fois qu'il termine la, la prière, il va lever les mains, on va lui dire c'est une bida. Et entre une personne qui, après avoir terminé, une fois dans sa vie ou là, il s'est rappelé une chose très importante, il a levé les mains. Il a dit, Allah, il a fait de sorte que ma mère, il a dit, subisse bien il a son opération chirurgicale. Il vient juste de se rappeler ça. Il a dit ça, ça ne rentre pas dans la bida. Et, Inch'Allah, ça n'a rien à voir avec la bida. J'espère que vous avez compris la différence entre les deux. Quant à la personne, même avant cela, on avait parlé du mouton. Qu'est-ce qu'on devait dire sur le mouton Eh, non, on se, concerne, on se concerne six mois et douze mois. On se concerne six mois et douze mois. Et à année, le plus, yani, la vie le plus juste, c'est que si on trouvait celui d'une année, on devait acheter celui d'une année. Mais comme dans le hadith, si on ne trouve pas celui d'une année, on peut acheter celui qui a moins d'une année à condition qu'il ne soit pas moins de six mois. Non, ça dit quand on veut acheter un mouton, toujours, si on peut, on a les moyens, on commence par celui qui a une année ou plus. Si on ne peut pas, ou on n'a pas les moyens, ou on ne trouve pas, mais ce n'est pas interdit, c'est la vie de la plupart des savants, d'acheter un mouton à condition qu'il dépasse les six mois. Si c'est une chèvre, il faut qu'elle dépasse une année. Il n'y a pas la chèvre de, de, de six ou sept mois. Non, ça, ça n'est pas permis. C'est propre au mouton. Quant à la conduite de la femme dans un pays mécréant, hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de la conduite de la femme en elle-même, en elle-même, hein? et que, on a dit que le fait qu'elle prenne le, le guidon, qu'elle appuie sur l'accélérateur, qu'elle appuie sur l'embrayage, qu'elle fasse passer les vitesses, qu elle, qu elle, tout cela, ce n'est pas interdit. Comme au temps du messager de Allah, où les femmes montaient sur les montures, il n'y avait pas de voiture, mais il y avait de l'âne, du cheval, la mule et comme ça. Reste maintenant, quand elle est dans la voiture, hein? Où est-ce qu'elle va avec sa, cette voiture Est-ce qu'il y a du danger Est-ce qu'il y a des voyous Est-ce qu'il y, est qu y a Ça, c'est autre chose, Cela dépend de quoi Cela dépend où est-ce qu'elle va, avec qui, etc. C'est pour ça que c'est très dangereux pour une femme, par exemple, de se trouver seule dans une voiture et de faire un voyage. Elle risque de tomber en panne, une panne vraiment difficile, en pleine forêt. Et elle risque de trouver des gens là-bas, des voyous qui se cachent, etc. C'est grave pour elle. Quant au fait lui-même de conduire, je ne connais pas quelque chose qui interdise à la femme de conduire. Non. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Sauf bien sûr que les savants de l'Arabie Saoudite sont contre. Les savants de l'Arabie Saoudite sont contre la, la conduite de la femme. Pour le voisin musulman, auquel le chrétien lui a donné un faisant. S'il lui, don... lui avait donné un faisant vivant, il n'y aurait aucun problème. On l'égorge et on le mange. Et maintenant qu'on lui a donné mort, il ne veut pas le manger. Pourquoi Parce qu'il ne sait pas s'il l'a égorgé ou pas. Il ne sait pas s'il l'a égorgé avant qu'il ne meure ou pas. Car le chrétien ne connaît sûrement pas les règles, les règles de la chasse. Et que si on tire sur quelque chose, et que cette chose, par exemple, on va pour la récupérer, et que on la trouve, par exemple, dans un lac, surtout comme les oiseaux, etc., qui tombent dans, dans les lacs, etc., si on la trouve noyée, on ne peut pas la manger. Non. Même si on a dit bismillah avant de tirer. Mais comme le chrétien, par exemple, ne connaît pas cette règle. Il le prend comme ça, mort, il le tire de l'eau, et peut-être s'il a l'habitude d'égorger, il l'égorge, et il dit, il dit pour lui, c'est halal. Donc, je dis à ces gens de ne pas le manger, Inch'Allah Ta'ala. En ce qui concerne 
le imam, le imam qui, le imam qui, qui interdit à la femme menstruée de rentrer à la mosquée. Est-ce qu'il a un péché S'il a un péché, est-ce qu'il a un grand ou un petit péché Réponse, Inch'Allah, Azza wa Jal, imam empêche la femme de rentrer avec les monstres à la mosquée parce qu'il a lu que c'était interdit. Il a lu des fatwas des savants que la femme avec les monstres n'a ne ne, pas le droit de rentrer à la mosquée. Non. Et qu'il est euh, convaincu de cet avis. Non. Donc, il n'a aucun péché. Il n'a aucun péché parce qu'il n'a pas tiré cette chose de sa tête. Il a lu il y a un avis des savants qui dit la femme ne rentre pas. Il va appliquer ce qu'on dit des savants. Donc dans ce cas, il n'a pas de péché. Inch'Allah ta'ala. Quant à, peut-on prier avec un Coran dans la maison, avec un Coran dans la main, je dis Inch'Allah ta'ala, si c'est seulement sur l'obratoire, on peut le faire. Si c'est sur l'obratoire, on peut le faire. Hein, pourquoi pour se rappeler, pour ne pas oublier, pour apprendre. D'ailleurs, dans Sahih al-Bukhari, c'est cité d'après Aisha radiallahu ta'ala que son domestique, son domestique qui s'appelle Dukwan, s'appelle Dukwan, l'a guidé. Il l'a guidé dans la prière surérogatoire qui est Tarawih, de Ramadan, ça va être Ramadan. Hein? Il l'a guidé en lisant du Coran. Il l'a guidé en lisant du Coran, ce hadith se trouve dans le Bukhari. Non. Quoique, il y a des savants qui disent que, allez, de préférence, on ne prend pas le Coran. Dans la main, ils disent pourquoi Ils disent, comme Sheikh al-Bani al il dit, parce que le messager d'Allah a dit dans un hadith authentique, il a dit, où est-ce qu'on a fait salat Il a dit, allez, ne bougez pas dans la salat. Il a dit, où est-ce qu'on a C'est qui n'a Ayez de l'humiliation dans la salat. Ne bougez pas. C'est-à-dire, ne bougez pas trop. Il a dit, pour appliquer ce hadith, on ne doit pas trop bouger. Il a dit, celle qui prend le Coran, elle doit tourner les pages, etc. Mais, Inch'Allah Ta'ala, je dis que, Wallahu Ta'ala Alam, on doit appliquer le hadith, ne bougez pas, etc. On le laisse pour la salat obligatoire. Maintenant, celle-là, elle est dans une salat surérogatoire. Dans la salat surérogatoire, on peut faire beaucoup de choses. Cheikh Ben Allah nous permet même d'écrire. Cheikh Ben Allah nous permet d'écrire dans la salat surérogatoire. En Inde, vous savez qu'on peut ouvrir la porte, on peut y aller tendre la main à quelqu'un, on peut lui faire un geste, on peut, on peut, mille choses dans la salat surérogatoire. Et surtout celle-là, elle veut apprendre le Coran, sinon, et Ani, elle va l'oublier. C'est pour s'entraîner. Inch'Allah Ta'ala, qu'elle peut le faire. Allahu Azza wa Jal, Alam. Tfadval. Assalamu alaikum. Vous n'avez pas répondu, cher, pour, euh, pour savoir s'il y avait divergence ou pas sur euh, le fait de, de faire le doha en français durant la prosternation. Tfada, cher. Non, on se concerne faire les doha, faire les doha pendant euh, la prosternation. Pendant la prosternation. En français, je voudrais, Inch'Allah, faire de plus amples recherches, de plus amples recherches. Pour l'instant, je ne connais que des avis. Un avis que j'ai eu, qui sert de chef à de mettre dans ma valise, à de la rejoindre sur une discussion, à 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 une discussion, la vie ce n'est pas fermé dans la salade. C'est là que je me suis retenu. Parce que je connais bien auparavant, je disais que c'était possible. Quand j'ai lu cette fois, je disais mal, je peux prendre cette fois, juste parce que j'ai d'autres fois qui me permettent. Donc, Inch'Allah Ta'ala, le bébé de la Ta'ala, essayez de faire de plus en plus recherche, et à chaque fois que j'aurai des envies, je vous dirai Inch'Allah Ta'ala. Parce que c'est un peu, et comment dire, c'est un peu difficile dire que quelqu'un et un qui ne connaît pas l'arabe ne puisse pas faire du doigt oui, et un lit de, de, de privé de cette pareille de la chose la plus importante c'est du doigt au moment où il est le plus profond de la raison et de l'autre côté 
on va voir que la prière doit être tout en arabe, et que c'est fort qu'on lui ait permis de dire quelque chose, de lire quelque chose, ça veut dire par rapport à ce qu'il y a en français, quand on voit ça, on peut dire que c'est un arabe, 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 c'est un Question de Oum Zahira. Assalamu alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Amin. J'aimerais savoir quel est le hukm d'une femme qui demande le divorce à son mari et celui-ci refuse. J'aimerais également savoir si vous pouvez m'accorder un rendez-vous téléphonique. J'ai une question urgente. Barakallahu fikum. Question de Aïssa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il obligatoire de faire salat el aïd dans la mosquée de mon quartier Ou est-il permis d'aller un peu plus loin Barakallahu fikum. Sachant que, que celle se trouvant dans notre quartier est une mosquée de tablir. Question de Bint Mohammed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelles sont les démarches à entreprendre pour porter plainte contre ses parents auprès d'un juge musulman. Jazakumullah khairan. Et les précisions à cette question. Ça fait plus d'un an que je patiente sur les critères de mes parents. J'essaie de trouver ce qui leur convient, ils refusent. Peu importe les frères que je ramène, ils n'acceptent pas. Et là, actuellement, ils me mettent la pression pour que j'accepte une personne qu'ils me proposent. Ils me disent que je suis désobéissante et que s'ils me donnent à une personne, je dois obligatoirement accepter. Question sur le Inspeak. Salamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'il est permis de laisser entrer des mécréants dans une pièce de la mosquée qui ne fait pas partie de la salle de prière pour célébrer un mariage musulman Barakallahu fikum. Question suivante. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Une sœur souhaite se marier. Son, son père ni ses frères, ni son père, ni ses frères sont musulmans. C'est son grand-père qui est musulman, mais il ne vit pas en France. Est-ce possible de faire le contrat de mariage par téléphone elle, est, elle a également l'oncle de sa mère, qui est, musul, qui est musulman, qui vit en France. Est-ce que dans le cas, la tutelle lui revient Est-ce que dans ce cas-là, la tutelle lui revient pour la femme qui demande le divorce, etc. Et l'année seule qui demande, il y en a tellement qu'on ne peut pas les compter. Hein? Donc, euh, celle-là, on verra demain, Inch'Allah Ta'ala, dans le téléphone. Non. Inch'Allah Ta'ala, demain, bien la Zawjil, qui le téléphone à 14h. Le téléphone à 14h sur le, sur le numéro du site. Inch'Allah Ta'ala. Quant à faire la salat l'Aïd, salat l'Aïd, dans la mosquée, qui est un peu plus loin de là où j'habite, il n'y a, Inch'Allah Ta'ala, aucun péché en cela. Car si Sheikh Al-Bani, Rahimahullah, dans Sahih Al-Jami'a, authentifie un hadith, où le messager d'Allah a dit qu'il ne fallait pas sauter les mosquées. C'est-à-dire que chacun fasse la prière dans quoi Dans sa mosquée. Si le hadith est authentique, comme a dit Sheikh Al-Bani, n'empêche que Sheikh Berotim Allah a dit que on peut délaisser sa mosquée vers une autre si la mosquée ne remplit pas, par exemple, les conditions. Si ma mosquée du quartier, celui qui me guide est plein de bida, il n'a pas une belle récitation, il a une récite très mal, ou bien il n'y a pas de dos là-bas, il n'y a pas de cours, ou bien mais les frères que je fréquente ne sont pas là-bas et comme ça, il a dit dans ce cas ou bien il y a une salat janaza dans une autre mosquée, il a dit on peut aller dans l'autre mosquée Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas interdit pour la personne qui dit porter plainte contre ses parents dans un pays musulman comment ça se passe Allahu alam ce que je sais c'est que comme a dit Sheikh il a dit que en islam Yani, si vraiment les parents sont contre le mariage avec la personne qui remplisse les conditions, qu'ils veulent imposer une personne qui ne remplit pas les conditions, 
et bien sûr le mariage ne sera pas valide tant que la conjointe, la prétendante, n'accepte pas le, le prétendant. Même si la mariée de force, chez Allah Ta'ala, elle n'est pas mariée, car elle n'est pas, elle n'a pas accepté, elle n'a pas agréé ce mariage. Le moyen, chez Ibn Uthaymin Allah a dit, dans ce cas, elle dépose plainte chez un juge musulman. Et le juge musulman, qu'est-ce qu'il va faire en islam Il convoque le père et lui dit, cette fille-là, que tu as eue, toi et ta femme, en fait, elle ne t'appartient pas. Elle appartient à Allah Azza wa C'est lui qui l'a créé. Tu crois que c'est toi qui l'as créé Non. C'est Allah Ta'ala qui l'a créé. Qui, qui te l'a laissé en dépôt un moment chez toi. Dépôt. Chez toi et chez ta femme. Et il vous a dit, il faut appliquer sur elle, sur cet un moment, il faut appliquer mes lois. Pas vos lois. Pas, pas vos tentations et vos passions. Vous appliquez mes lois. Et il lui dit, écoute, ou bien tu l'as marié avec X ou Y qui, 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 qui a les, les conditions, ou bien je t'enlève la tutelle. Ou bien même, je vais te mettre en prison. Le juge décidera de ce qu'il voudra. Lui enlever la tutelle, lui donner la tutelle à une autre personne, marier cette, per cette personne lui-même, le juge, prendre ce père, le mettre en prison, comme il veut. Donc maintenant, quand quelqu'un n'est pas dans un pays musulman, Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce que je lui dis Qu'est-ce que je lui dis Qu'est-ce que je lui dis Il patiente jusqu'à ce que Allah Ta'ala lui fasse une solution. Sinon, quand il va au Bled, il contacte là-bas. Quand il va au Maroc ou là en Algérie, là, il contacte le tribunal et il leur expose. Il leur dit comment je fais, moi je veux me marier, ça, mon père m'interdit, etc. Ils vont lui trouver une solution, Inch'Allah. Pour la personne qui dit, est-ce qu'on peut faire, on peut laisser entrer un mécréant dans une pièce de la mosquée pour le mariage, etc. Vous savez que le mécréant, il lui est interdit de rentrer quelle mosquée non. Pas toutes les mosquées. Mais le haram, c'est ces mosquées-là qui ne peuvent pas y accéder. Quant à d'autres mosquées, s'il y a une raison, il peut accéder. Et le messager d'Allah, lui-même, quand vous savez, il a quoi Il a ligoté un kafir dans une mosquée. Il a ligoté un kafir dans une mosquée. L'histoire est très connue dans Sahih Bukhari. Et des gens, des kuffars, venaient chez lui et restaient beaucoup de jours dans la mosquée. Jusqu'à ce que beaucoup d'eux rentraient en islam. Donc s'il y a une cause vraiment qui est l'islam, la mosquée n'est pas interdite. Sauf celle de Mecca et l'autre, celle du Haram. Non. Sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a une, une, une excuse, a, par exemple un kafir vous dit je voudrais aller rentrer dans votre mosquée pour voir, etc., il ne faut pas l'en empêcher. Juste il faut lui dire qu'il ne faut pas rentrer avec les souliers, etc. Et peut-être que Allah Ta'ala, en voyant comme ça les gens faire la prière, se prosterniser, il n'a jamais vu cette chose. Peut-être que Allah Ta'ala va lui mettre quelque chose dans son cœur. Donc maintenant on revient à cette personne qui dit que ce n'est pas dans une mosquée. Il dit dans une pièce hein, qui est étrangère à la mosquée. Hein. Si c'est pour une bonne excuse, hein, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas interdit. Quant à la personne qui dit qu'elle est convertie qu ou, ou bien qu'elle n'a pas de père musulman, elle n'a pas de père musulman, qu'elle voudrait se marier et que son père ne veut pas la marier n'étant pas musulman. Mais elle dit son grand-père est musulman. Mais son grand-père n'est pas dans le même pays. Peut-il la, peut la, la marier par téléphone Non. Il peut la marier par téléphone. L'essentiel, c'est quoi C'est qu'il dise j'accepte. J'accepte. Et à condition aussi quoi Qu'il voit c'est qui la personne avec laquelle il va la marier. Qu'il la voit au moins par la caméra, au moins. Qu'il voit qui c'est cette personne. Pour savoir que ce n'est pas un jeu. Non. Mais, comme a dit Sheikh Ben Bez, il a dit, le Zawaj peut se faire par téléphone si les gens sont des gens sérieux. Ce sont des gens sérieux qui n'ont pas l'habitude de plaisanter dans ces choses. Sinon, le grand-père peut donner la tutelle à son oncle qui est en France. Vous pouvez de téléphoner à votre grand-père qui est à l'étranger et vous lui dites, je veux me marier, etc. Barakalofikoum, donnez la tutelle à X. X qui est ton oncle, par exemple. Ou bien à une autre personne. 
qui lui donne la tutelle, et cette personne qui a la tutelle peut marier Bi'idnillah et Ta'ala, pour la Azzawajul A'lam. Donc la question de Lucky Luquette. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce, en ce qui concerne ce qui est légiféré dans la Sunna, y a-t-il une limite maximale dans la longueur des cheveux de la femme Si oui, jusqu'à où peut-elle laisser pousser ses cheveux Barakallahu fikum. Question de la ilaha illallah. Assalamu alaikum shaykh, hayakum Allah. Et qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Amin. Une sœur a invité d'autres sœurs et moi-même chez elle pour se faire des rappels et se corriger dans la lecture du Coran. Au programme, la sœur nous a dit qu'on allait commencer par faire du dhik en groupe, mais à condition que chacun soit dans son coin et aussi que l'on n'entende pas les sœurs prononcer le dhik. Et elle a rajouté que c'est pour se motiver à faire le dhik et d'être apaisé. Ensuite, la sœur a chronométré, car toutes les cinq minutes, elle changeait la formule pour le dhik Qu'en est-il dans l'islam de faire cette méthode Barakallahu fikum shir. Est-ce que je peux enregistrer votre réponse pour la donner à cette sœur, Inch'Allah Donc je passe au InSpeak, shir, car le, la troisième personne sur le paletal va poser directement la, la question au micro. Donc je lui donnerai à la fin des, des quatre questions, Inch'Allah. Donc c'est la question de SLF IA9. Salamu alaikum shir. Voilà, cher. J'ai guidé la prière et lors du premier tashahoud, j'ai commencé la salat Ibrahimia. Je, suis, je, suis, je me suis ensuite levé et à la fin de la prière, j'ai fait les deux prosternations de distraction. Les sœurs m'ont demandé si elles devaient la faire et j'ai dit non, car j'étais garante de leur prière et je suis sûr d'avoir écouté cela dans un cours. Est-ce que je me suis trompé Barakallahu fikum. Question de Oum Qasim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Est-ce qu'une femme célibataire qui vit chez ses parents et considère le sitar obligatoire doit-elle le mettre malgré le refus total de ses parents et que cela cause et que cela cause risque de problème. Oui. Et que cela cause des problèmes. Entre parenthèses, cris, etc. Vous doit-elle les écouter, vu qu'il y a divergence, ses parents ne le considèrent pas obligatoire. Lorsqu'elle sera mariée, Inch'Allah, elle ne sera plus obligée de les écouter. Donc là c'est une question. Barakallah fait comme cher. Tfadal Abu Salman. Cher Fessard, Cher fait il y a quelques temps de ça, je vous avais appelé par rapport à un problème qui m'est arrivé. Je vous avais parlé d'une certaine somme d'argent, 20 000 euros. Je ne sais pas si vous me souvenez un peu de la question ou pas. Si vous vous souvenez, mettez un, Inch'Allah, comme ça je saurai. S'agissant d'un frère, il y avait un commerce en jeu. Le frère Ani me, me demande, vous vous souvenez pas Khem, euh, Inch'Allah, vu que le problème est assez long, si c'est possible d'avoir un rendez-vous pour que je vous explique la question, Inch'Allah. Et sinon, Inch'Allah, je vous envoie là tout de suite le, le message que j'ai reçu du frère aujourd'hui. Et je veux savoir qu'est-ce qu que vous pouvez me conseiller par rapport à ça. Et je vous l'envoie, Inch'Allah, et vous... Voilà. Et tenez, Inch'Allah, si vous n'avez pas compris, Inch'Allah, je vous réexplique. Barakallah, je vais afin de mal m'exprimer. Donc en ce qui concerne le frère euh, qui vient de parler maintenant des 20 000 euros, yani maintenant je commence à peine, à peine à me rappeler qu'il y avait une association, ensuite euh, ils ont, yani, bon, ils ont ouvert quelque chose euh, comme des, des sandwichs ou je ne sais pas quoi. Et moi, je dis à cette personne, Inch'Allah Ta'ala, de téléphoner demain vers 14h15. Si la première personne va téléphoner à 14 heures, et puisque c'est divorce, etc., donc il vaut mieux ajouter une heure ou là, tu téléphones vers 14h30, Inch'Allah Ta'ala. Ibn Allah Azza wa Jal. 
En ce qui concerne euh, autre chose, le frère, le frère euh, avec lequel on a parlé la, 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 la fois passée, en ce qui concerne le kalam kouni, ou le kalam shrai, la parole universelle et la parole euh, juridique. Donc, la deuxième fois, je dis, est-ce qu'il est avec nous ou il n'est pas avec nous Taïeb. En ce qui concerne, euh, avant de répondre aux questions, je dis que je n'ai pas compris la question numéro 2. Le dic, elle nous demande de faire le dic en groupe. Comment cela Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Moi qui font le dic en groupe et chacune de son côté. Et je n'ai pas compris. Et je n'ai pas compris aussi la personne qui a guidé et qui a fait euh, la, la prière de distraction. Est-ce qu'elle l'a faite à cause de... Elle a ajouté Salaf Ibrahimiya. Est-ce qu'elle a fait Il y a les, les, les deux soudjouds. À cause d'eux, elle a ajouté dans le premier Teshuud la Salaf Ibrahimiya. Est-ce que c'est comme ça la question Fadval. Est-ce que vous aviez noté le, le pseudo de la personne qui a posé cette question Nam, c'est bon. Nam, elle dit que c'est par rapport à ça, cher, par rapport à cet ajout. Et pour la deuxième question que vous n'avez pas compris, en fait, c'est des sœurs. Par exemple, un groupe de 10 sœurs, ils se retrouvent chez, chez une sœur. Donc, elles se regroupent là à 10 dans une pièce. Et en fait, chacun fait son, son zikr dans, dans son coin. Et la sœur chronomètre pendant 5 minutes. Et tous les 5 minutes, elle dit vous changez. Vous faites autre chose. Très belle chère. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour la première question, Inch'Allah Ta'ala, qui a rapport avec les cheveux de la femme. Il n'y a pas dans la sunnah, encore moins dans le Coran, quelque chose qui interdise à la femme, ou la, quelque chose qui montre que les cheveux de la femme ne doivent pas dépa, dépasser telle ou telle longueur. Il n'y a pas quelque chose dans la Sunna, et encore moins dans le Coran, quelque chose qui dise que la femme doit, ne doit pas dépasser telle ou telle longueur en ce qui concerne les cheveux. Donc, il est libre. Quitte, quitte, à, quitte à ses cheveux s'ils si, si arrivent à ses talons. Non. Mais par contre, par contre, il y a dans la Sunna, en ce qui concerne, en ce qui concerne les cheveux de l'homme, que s'il les fait pousser, ils ne doivent pas dépasser les épaules. Ils ne doivent pas dépasser les épaules. Nam. Quant au dic, nam, au dic, en groupe. Et là, je compte 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas pourquoi je n'ai trouvé que 4 questions. Je ne sais pas où est la cinquième, parce que je n'ai pas noté. Donc, la deuxième question, quant au dic, en groupe, ensuite le chronomètre, et elle dit maintenant, vous allez changer, etc. Tout cela, Inch'Allah Ta'ala, n'a rien à voir avec la Sunna. Toute cette chose n'a rien à voir avec la Sunna. Et, si ce n'est pas de la Bida, elle de la frise. Si ce n'est pas de la Bida, elle n'est pas loin de tomber dans la Bida. Pourquoi Dans le hadith de Bukhari, ce qui s'est passé entre Abi Moussa al-Ash'ari, quand il est rentré à la mosquée, il a trouvé des gens assis et il faisait le groupe, il faisait, il faisait le dic en groupe. Ici, vous allez me dire que les sœurs ne font pas en groupe. D'accord. Mais que faisait cette personne Elle comptait. À chaque fois qu'elle dit Akbar, elle comptait. Elle jetait un caillou. Akbar, un caillou. Subhanallah, un caillou. Elle comptait. Mais celle-là, maintenant la sœur, elle compte avec le chronomètre. Cinq minutes, elle vous changez. Cinq minutes, changez. Cinq minutes, changez. Tout cela, inshallah ta'ala, c'est vraiment, vraiment, vraiment loin de la sunnah. La sunnah, c'est chacun fait le dic tout seul. Non, ça n'a rien à voir de s'asseoir comme ça dans des coins et faire le dhikr. Le dhikr, je le fais quand je suis seul. Je ne suis pas avec les gens. Et Allah Ta'ala dit Non, le dhikr, on ne le fait pas comme ça devant des gens, chacun dans le coin, etc. Le dhikr, je le fais quand je suis seul. Je suis seul chez moi. Non, je fais mon dhikr. Ce n'est pas on est en groupe et chacun va dans un coin et fait le dhikr. Maintenant, si quelqu'un veut m'apprendre le dhikr, qu'il me l'apprenne, il y a normalement, il dit, dit, il répète, moi je dis, toi tu répètes, dit, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alladhi, Alladhi, Hada, Nahada, répète, répète jusqu'à ce que j'apprenne. Maintenant, si j'ai appris, là, c'est pas la peine que j'aille dans des coins et que quelqu'un avec un chronomètre, etc., il me dit, c'est ton tour, c'est le tour de Y, tout ça, ça rentre dans la bida, mais il n'a personne ne l'a fait, dit 
personne ne l'a fait dit salaf. Non. Quant à Salat Ibrahimia, quant à la sœur qui a fait la prière de la prosternation, la, la prière de la distraction à fond, pour avoir, pour avoir ajouté Salat Ibrahimia dans le premier Teshehoud, je lui ai dit que, Inch'Allah Ta'ala, tu t'es trompé. Car faire Salat Ibrahimia dans le premier, premier Teshehoud, c'est aussi une sunna. C'est aussi une sunna. Quand on fait une sunna, on ne va pas faire euh, la, 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 la prosternation, la distraction à cause d'avoir fait une sunna. Jamais. On fait ça si on, on laisse un, une, une obligation. Alors je dis, faire la salat Ibrahimiya, même dans le premier Tejhoud, c'est bien. C'est une sunna. Comme l'a bien expliqué, Shir Mohamed Nasruddin Ali, c'est fait salat Dans ce cas, il n'y avait pas de prosternation, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant qu'elle a fait la prosternation, là c'est trop tard, ce n'est pas grave, et c'est trop tard, Inch'Allah Ta'ala. Quant au Sita, si elle est due de la vie qui dit qu'il est obligatoire, et elle a des problèmes avec ses parents, donc qu'elle le mette dehors, qu'elle le mette, qu'elle le met lorsqu'elle est en cachette, même qu'elle le met lorsqu'elle est seule en cachette, quand elle arrive là où elle habite, elle l'enlève, même, et euh, c'est pour cela que yani, les gens qui disent que le site est obligatoire ne devraient pas se précipiter, précipiter pour prendre ce jugement. Donc il y a deux jugements. Un jugement qui dit qu'il n'est pas obligatoire. Et c'est le jugement de qui Des quatre grands imams. Non? Ahmed, Abu Hanifa, Malik et Shafi'i. Les quatre grands imams qui disent que ce n'est pas obligatoire. Donc je ne vois pas pourquoi je vais me précipiter sur le deuxième jugement qui dit c'est obligatoire, ensuite je vais avoir des problèmes avec mes parents, avec le milieu où je vis, avec la société où je vis, avec avec. Hein? De préférence, dites Inch'Allah Ta'ala, quand vous allez vous marier, ou là, si vous avez des maris qui ne vous interdisent pas, ou là, des parents qui ne vous interdisent pas, ou là, quand vous êtes dans des ans, Inch'Allah Ta'ala. Hein? Cher, elle demande pour la prosternation et l'administration, est-ce que les soeurs devraient la suivre ou pas Naam, Sheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah dit que on fait, yani, on fait la, proster, la prosternation avec lui-même dans la distraction si on a fait la distraction avec lui. Si on a fait la distraction avec lui. C'est-à-dire, si tu arrives en retard, par exemple, et que tu n'as pas fait euh, la, la distraction avec lui-même, c'est-à-dire qu'il a été distrait avant toi, dans la raka qui a précédé avant d'arriver, dans, dans ce cas, je vais me dit, tu fais pas avec lui la prosternation. Mais là, puisqu'elles ont commencé avec toi jusqu'à la fin, normalement, elles l'auraient fait avec toi. Mais moi, je dis bien, je redis, toi-même, tu n'avais pas le droit de faire ici la prosternation, parce que tu n'as fait aucune faute. Tu as fait une sunna. Non. Voilà les quatre questions, inchallah, je n'ai pas la cinquième. Allah Azza wa Jalla, l'alam, Naam, la, la cinquième, c'était celle de Abu Salman, qui l'a dit au micro. Par contre, il vous a collé la dua sur le, sur le salon. Une dua, alhamdulillah, qui n'est pas contre vous, mais c'est une dua justement que le frère a fait contre lui. Il demande les limites, les limites qu'on a dans, dans la dua. Exactement ce qu'il m'a écrit. Il demande où sont dans les dua. Donc je passe aux questions suivantes, Inch'Allah. Question 2. Ibn al-Qayyim.fr Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Shir. Qu'Allah vous récompense pour le temps accordé. Une personne demande, est-ce qu'on a, est qu a le droit de filmer ou prendre des photos avec un appareil photo numérique ou, ou téléphone sans les sortir, ni imprimer, ni les accrocher, en les gardant dans un fichier sur un ordinateur ou même dans l'appareil photo numérique ou dans le portable. Question de Oumsana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shir. Une sœur voudrait savoir. Elle a eu des, des pertes marron vers 20 heures. Le mois dernier, elle a eu deux fois ses menstrues en début et fin de mois, qui empiètent sur le mois de novembre. Attend-elle de voir si ce sont des, 
si ce sont ces monstrues, elle ne voit, elle ne voit rien, comment fait-elle pour demain Et doit-elle rattraper Salat al Aisha, elle vous remercie et vous demande des doigts car elle est très éprouvée. Barakallahu fikum shir. Question de preuve. Salam alaikum wa rahmatullah shir. Ma soeur me demande que disent, les, que disent les savants concernant la récitation du Coran pour une femme devant un homme dans le cadre de l'apprentissage. Et, pou, et pouvez-vous nous faire nasiha justement à ses soeurs et à ses frères qui font lire des femmes en privé Barakallahu fikum. Question du InSpeak, Inch'Allah. Donc je répète, Inch'Allah, les personnes qui ont déjà posé leurs questions, baissez la main pour que je me retrouve, Inch'Allah. Je préfère le Coran dans ce cas. Je prends ce qui est. Darwa Salafia, vous voulez poser la question au micro, c'est ça, Inch'Allah Darwa Salafia sur le InSpeak. Est-ce que vous voulez poser la question directement au micro Inch'Allah. Je passe au suivant. Question de Riyad. Assalamu alaikum. Ahsanallahu alaikum. Ma question est la suivante. Je suis un frère qui a les cheveux assez longs. Je voudrais faire des tresses. J'ai lu un hadith mentionnant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en portait quatre. Lors de son retour, Yom al fath si je ne me trompe pas, et on m'a rapporté qu'il n'était pas interdit d'en avoir, mais qu'il était en revanche interdit de prier avec des tresses. Je vous demande de bien vouloir mettre la lumière sur cette question d'une fadlikum en me rapportant les différents avis s'il y a divergence sur ce sujet. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaykum, hafizakumullah. Donc, Darwa Salafia, j'ai toujours pas eu de questions, donc je passe à Oumiliès. Salam alaikum, cher, qu'Allah ta'ala vous préserve. Mon mari ne reconnaît pas l'obligation de la hijra. Ça fait deux ans que j'attends qu'il change d'avis. Quel conseil me donnez-vous Barakallahu fikum. Très bien, cher. Question de 